Hello, Captain Nawaz Rath. Welcome back to the 397th episode of Thought Behind Things. Today is the 12th of January, 2024. और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, जिनके co-founder या partner पिछली एपिसोड में हमारे पास आए थे समीर रहमान साहब उन्होंने उस टाइम पे बताया था कि जनफर एज मूव टू दुबई एज वेल जो कि खैर मुझे पहले भी पता था आई हैव बीन मीनिंग टू हैव हिम ऑन द पॉडकास्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सीजन इन फैक्ट द वेरी फर्स्ट टेन एपिसोड्स ही वॉज वन ऑफ द पीपल जिसको मैसेज गया था कि यार वन एवर यूर इन इस्लामाबाद लेमी नो एंड विल वुड लव टू हैव अ कॉन्वर्जेसन अनफॉर्चुनेटली तीन साल गुजर गए इस्लामाबाद वो आए भी तो वो टाई अप नहीं हो सका बट नाउ दैट ही इज़ मूव टू दुबई एज वेल यू नो पिछले छः महीने से हम टाई अप कर रहे थे फाइनली ही इज़ इन दुबई वाइल आई एम इन दुबई एंड सो we were able to make this happen in this episode we talk about obviously his personal life but also we really dive deep into jo main with sami maine bhi usko bhi explore kiya tha ke web series pakistan mein jo mujhe lagta hai ki that's the next big frontier jo ke content creators sar karenge wo abhi tak kyun nahi mainstream hui usi ke sath sath because ghazanfar has a history where he grew up in the US then he came to Pakistan um and usme zahir hai ke wo ek cultural transition wo bhi thi now he's moved to Dubai uh, to uske andar uh, you know humne apni dil ki badhas nikali kafi sari of the things jo ke uh, hame thodi si narash kar rahi thi recently pakistan ya pakistani se to wo bhi humne discuss kiya it's a very casual conversation uh, because main ab thoda sa platform ko casual karne laga hu uh, to thoda sa aisa aisa aap dekhenge ke hum thoda formal अपने स्ट्रक्चर से हट के थोड़ा सा रियल की तरफ जा रहे हैं बट एनी वेज अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप चैनल पे पुराने हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा इट रिली हेल्प्स याल कर देता अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर आके बताएं रीड ऑल द कॉमेंट्स इट रिली हेल्प्स मी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द कॉन्वर्जेशन अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं तो यू कैन हेल्प अस रिमेन इंडिपेंडेंट फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल बाई क्लिकिंग ऑन द स्ट्राइप लिंक बिलो एंड सपोर्टिंग अस बट एनी वेज हेर इज गजन फर जाफरी On TVT Go, Dubai Studio. गजनफर भाई कैसे हैं कैसे हैं आप ठीक है से अल्लाह का शुक्र है गजनफर भाई के साथ ही जो हमारी कॉन्वर्जेशन है ये पिछले कोई दो साल से प्लान हो रही है आई वुड से तीन साल से तीन साल से प्लान हो रही है फ्रॉम द वेरी स्टार्ट तब से मैं मैसेज कर रहा हूँ इस्लामाबाद आते ही नहीं थे हमारे गरीब खाने अब हमारा दुबई में गरीब खाना हो गया तो उन्होंने कहा कि चलो मैं आज हमने उनके दुबई में जाओ प्लान तो ये था कि हम लोग इस्लामाबाद में करेंगे इस्लामाबाद में करेंगे बट थैंक यू क्या आप आए आई नो के आप दुबई के एक कोने में हम दुबई के दूसरे कोने में तो वो बड़ी जद्दोजहद थी बट आई आई ट्रूली अप्रिशिएटेड सर तो थोड़ा सा कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करने के लिए फाइव टू आस्क वे वो यू बॉर्न एंड अर्ली लाइफ आपने कहाँ पे गुजारी अपनी अच्छा आई वॉज बोर्न कराची uh then at the age of probably one and a half two years old my family moved to the US and i grew up there my whole childhood from kindergarten to high school everything was done in the US kaun si jagah par thi ye uh north carolina oh acha interesting north carolina how was that that's a very uh islamabad esque yeah, sort of yeah it's it's a lot like islamabad it's uh-huh. it's very similar to islamabad uh it's it's a suburban area we were in uh the place where we called was the The city that we were in was a Durham. Mm-hmm. It was suburban area. It's a lot like Islamabad. You get four seasons, and the weather is just like Islamabad, uh, except we get snow there. Right. And then Gharmi maybe it gets really hot, and then it's the forest, trees, mountain areas. Yeah, yeah. So you get all. My that. oldest sister actually lived there from ninety four. Oh, nice. Till two thousand and two, I think, and. वो उसके बाद वो कनाडा चली गई टोरंटो में सागा देन शी गेम बैक टू अटलांटा नॉर्थ कैरोलिना कौन कौन सी व्हाट आर द मेजर वंस यू हैव रॉली यू हैव सेंट जॉन्स 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 यू हैव सेंट
Achha, like if you go down, you get Florida. I see. Then you have Georgia, then you have South Carolina, then you have North Carolina, and then you go up, you have Virginia, Washington, New York. Right, it's right, 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 right. That's why you get all the four seasons there. Very cool. Uh, Very cool. And how was the schooling experience there? It was good. Achha. Koi uh, racism wagaira to nahi tha, koi wali tension to nahi thi. Nahi, racism to nahi tha. But obviously after 2001 thoda sa milta tha. This was a red state ya this north carolina is a red state acha it is a red state aur wahan par after 2001 pakistani hone ki wajah se musliman hone ki wajah se pakistan musliman hone ki wajah se kyunki a lot of people over there jo aapke rednecks the uh-huh. unko itna nahi pata to wo sunte the pakistan are oh, you from pakistan that's a terrorism state wo shuru ho jate hain then jo thode padhe likhe the unko pata hota tha ki they knew the real deal but itna nahi tha ki jo ki aapko bahut massively impact nahi itna thoda bahut aage se allah ka shukr itna nahi tha and then you guys came back in 2008 in 2008 yeah right um what did you do after that you came after high school right yes after high school i graduated and then we straight up after graduation yeah kuch arsa wahan wait kiya tha maybe like 8 months after graduation acha yeah so you moved back to karachi so i came back to the karachi and it was karachi was a very new experience for me yeah because you yeah. for one and a half year old you only knew america right? yeah exactly did you visit often to pakistan yeah but I, i know i had no memories of pakistan i had i had no vision of pakistan and then coming to a city like karachi was very difficult it was different and the way uh, i blended in the way i got to know things got to know people it was difficult but did you have family here Yeah, we did have family here. Cousins were there. Yeah, cousins. Yeah, but but because my my mother was the eldest and my dad was the eldest, so we were the oldest cousins. All our cousins were really small. Ah, <laughs> interesting. So I think we won't eat the cousins. Because those yaro wale. Right. And after that, you decided to do film. Yeah, actually, uh, since the start, I had this I had this love for arts. Acha. Like growing up, I loved sketching, drawing, painting. photography uh, i love doing all that so i i wanted to make a career out of art you know and when i came here my 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 elder brother and my mother said no you should go into computer science do engineering that's where the money is arts mein kuch nahi hai kuch future nahi arts mein you side pe karo but zahir si baat hai ye karo engineering karo computer science karo so when i started university i did computer science अच्छा वो किस जगह पे की थी पी एफ कीट अच्छा उधर ही की थी इट वॉज इन पी एफ कीट वहाँ पर एडमिशन हो गया था सो दे ड्यू टू पीयर प्रेशर आई वॉज फोर्स इन टू डूइंग कंप्यूटर साइंस टेली कम्युनिकेशन सो आफ्टर वन ईयर माई जी पी ए टर्न आउट टू बी वन पॉइंट सेवन मे बी एंड दिस वॉज टू थाउजेंड एंड नाइन यू स्टार्ट नाइन दिस वॉज टू थाउजेंड नाइन एंड आई टोल माई पेरेंट्स के यार अगर यही चलता रहेगा तो छः आठ साल तक मेरी कोई डिग्री नहीं होगी जो पैसे के आप खाब देख रहे हैं वो नहीं आने वाले It's, coding was difficult, bro. C yeah. sharp and all that. It, yeah. it was not my forte. Right. After math, I'm an art student. Arts and math do not go together. <laughs> <laughs> it doesn't, man. <laughs> so I was like, "Nee, yar, mujhse nahi aur I want to go into." So in, in the same university, unka abhi launch hua tha ek arts ka uh, college of media and arts. Right. So one of my uh, so I went to my dean and I told him that I want to go into the arts. He said, "Okay, fine. It's your choice. You can do it. Aapka approval chahiye to sign kar liye." And then I went. सॉरी मैं वीडियो को यहाँ पे रोक रहा हूँ लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मैं आपको देना चाह रहा था कर्टसी ऑफ आवर फ्रेंड्स एट सरमाया फाइनेंशियल और ये मैसेज है पैसे के बारे में तो पैसा तो आजकल वैसे ही हर किसी को चाहिए लेकिन ये मैसेज मैं नहीं डिलीवर करूँगा ये मेरा एक दोस्त डिलीवर करेगा जिसका नाम है तैमूर सलाहुद्दीन और सुनोन एज मोरू पैसा 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 भाई सीन ऐसा होना चाहिए कि सोए हुए भी बंदा पैसे बना सके टेक्निकल एनालिसिस की मैंने मास्टर क्लास ली है और अब सोए सोए मेरे पैसे बन रहे होते हैं क्रिप्टो फॉरेक्स और स्टॉक मार्केट्स के ट्रेंड को मैंने समझ लिया है और उनका फ़ायदा उठा रहा हूँ थोड़ा बहुत कैपिटल मार्केट्स के फंडामेंटल का कोर्स भी आप ले सकते हैं जिससे बड़ी तस्वीर आपको समझने को मिलती है और उससे मदद होती है आपकी कि आप कंपनीज़ या म्यूचुअल फंड से कैसे दानशमंदी में इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हैं अल्टीमेटली सोने का वक्त मिल जाता है और पैसे इनकम आपको मिलती है कि मार्केट में कब एंटर होना है कब एग्जिट होना है ताकि बोरिंग लेक्चर से बेहतर है कि घर बैठे सोए रहो और पीछे छुपके छुपके पैसे बनते रहें तो जाओ सरमाया डॉट पी के पे और ये दो कोर्सेज चेकआउट करो एक साल जाया हुआ था बेसिकली एक साल या वन ईयर और ये जो प्रोग्राम था ये 
media uh, film and uh, television it, it was media and art so basically i initially went into uh, graphic designing right but after doing graphic designing i slowly found an interest for film acting editing production so my major was film and our and my minor was graphic design right so how was the program i mean this was a program jo ki abhi bhi start hua tha um bilkul fresh tha in a relatively unknown university in the context of arts right so yeah. engineering ke liye i'm sure wo bahut achhi hogi um but this is not in this valley or bnu yeah. um yeah. so for a new program in an in a largely engineering university how was the experience uh the experience was really good now the thing is like whatever field you go into university to basics bataye ke upar se now it's up to you how deep down you want to go into and look more further into your field like agar ek semester mein mujhe basic hame premier ke bare mein adobe ek hamara course tha nle non linear editing jisme hame adobe premier sikhaya tha hame to basics premier ke editing cutting kya hota hai but it's up to the student how deep he wants to go in editing so after agar lecture hota tha i would go home and youtube tutorials dekhta tha ye kaise hota hai wo kaise hota hai i would go into uh what i want to do you know so mm. it's it come it all comes down to the student how well he wants to uh do good in his field aapki university basics to bata degi now it's your job to do aage leke jaane ka and how ek to hota hai ki banda khud kar raha hota hai ek hota hai ki professionally kar raha hota hai did you start working anywhere ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी या बस पैशन प्रोजेक्ट कर करके स्किल्स बढ़ाई हैं तो ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी टाइम हमें छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स मिलते थे कि ये डॉक्यूमेंट्री है ये शूट करना है एक शादी आ रही है उसकी वीडियो हाईलाइट्स बनाने हैं तो वहाँ से थोड़ा बहुत सीखा कैमरा के बेसिक हैंडलिंग सीखी कि कैमरा के क्या क्या टेक्निक्स हैं कैसे शूट करना है क्या शूट करना है गिम्बल कैसे यूज़ करना है एडिट कैसे करना है तो एज वी मूवड ऑन इन आर फोर इयर्स ऑफ स्टडिंग तो साथ साथ जो प्रोजेक्ट्स मिलते थे उससे बंदा और सीखता था कि ये किस तरह होता है प्रोफेशनल लाइफ में कैसा होता है हाउ टू डील विद क्लाइंट्स और ये सब हमने सीखा राइट वही बात है कम्स डाउन टू लाइक यूनिवर्सिटी तो आपको बेसिक बताएगी बट बाकी फील्ड एंड वन यू लर्न एंड वन यू एक्सपीरियंस इट फॉर यू सेल्फ फिर आपको और चीज़ें पता लगेंगी Right, right, right. Sami came in. Uh, that episode probably aired right before this one. So for the listeners, you know, they don't know. Listen, they already origin stories. But, uh, but, in your experience, can there tell me the origin story of Bekar Films? Like, what happened? Uh, how did that sort of come about? Acha. So, it was the year was two thousand and thirteen. It was our final year as uh, students, and you were in Sami's batch. Sami was a uh, batch below me, like he came after me, one semester right. after mine. Right. I was one semester senior. Right. So, but we both the at. साथ साथ ही चल रहा था साथ साथ क्योंकि वो इलेक्टिव्स वगैरह होंगे इलेक्टिव्स हो गए फिर साथ हो गए थे दिन वी बहुत सारे क्लासेस वी टेक टुगेदर बहुत सारे ग्रुप प्रोजेक्ट्स में ही वाज विद मी आई वाज विद हिम एंड वी वर्क टुगेदर ऑन सो मेनी प्रोजेक्ट्स दैट ही अंडरस्टैंडिंग हो गई थी राइट सो इट कम्स डाउन टू द ईयर 2013 वी हैड अ पैशन फॉर मेकिंग शॉर्ट फिल्म्स क्योंकि उस वक्त जिस बात थे हमने अभी भी सीखा था कि एडिटिंग कैसे होती है शूटिंग और इंटरनेट भी आ गया था तो कुछ दिखा भी सकते थे लोग इंटरनेट भी आ गया था उस वक्त फेसबुक यूट्यूब वाज बैन इन 2013 फेसबुक था एंड हम बनाते थे मजे 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 की छोटी छोटी शॉर्ट फिल्म्स क्योंकि उस वक्त हमारा पैशन भी था हमारे प्रोजेक्ट्स भी थे सो वी वर लाइक लेट्स लेट्स शूट समथिंग सो आवर लास्ट ईयर इन यूनिवर्सिटी हमने सोचा कि आफ्टर दिस वी विल ऑल बी गोइंग आवर सेपरेट वेज तुम्हारी जॉब कहीं लग जाएगी उसकी जॉब कहीं लग जाएगी बट वन वी वन वी वर्क वी विल बी वर्किंग फॉर सम वन फॉर अ बॉस फॉर अ क्लाइंट हम अपने लिए क्या कर रहे होंगे mm. जो हमने सीखा है जो बेसिक फिल्म फिल्मिंग जो वो है ए बी सीज एंड वन टू थ्री जो हमने सीखा है वेर विल बी पुट दैट टू यू नो तो हमने सोचा वाई डोंट बी कम टुगेदर एवरी वीक एंड एंड शूट समथिंग विच वी लाइक जो हमें पसंद आए हम खुद लिखेंगे हम खुद एक्ट करेंगे विल शूट इट आर सेल्वस एंड वील एडिट इट आर सेल्वस तो हमने वी केम टुगेदर वी डिट सम स्किट्स वी अपलोड इट द स्किट्स and one of the skits went viral you know and people started watching our videos and then humne socha yaar ye to acha scene hai the system chal sakta hai ye to chal sakta hai 
कि अगर लोग हमारी वीडियोस देख रहे हैं और अगर हमारी स्किट्स चल रही हैं तो व्हाई डोंट वी कंटिन्यू दिस ड्यूरिंग दैट टाइम समी वाज वर्किंग फॉर समी वाज एन असिस्टेंट डायरेक्टर ऑन फीचर फिल्म मालिक के नाम से एंड आई वाज वर्किंग एट एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी एज अ प्रोड्यूसर आई एल साची एंड साची राइट सो ड्यूरिंग ड्यूरिंग फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे वी विल बी वर्किंग आर डे जॉब्स एंड एवरी वीक एंड वील कम टुगेदर एंड डू समथिंग फॉर आर सेल्स वील मेक स्किट्स वीडियोज एडिट दम अपलोड दम एंड इट टर्न आउट दैट द वीडियोज वर डूइंग रियली रियली गुड सो वी वी लाइक लेट्स कंटिन्यू दिस राइट एंड दैट्स वेर बिक आर फिल्म went forward makes sense tell me about your role as a producer what does a producer do at a uh, was it an advertising agency or it a creative was an agency? advertising agency okay so what is a what's the role of a producer so our job was to uh from budgeting to the execution of the project t- whatever for the for, uh, the commercials whether it be commercials radio commercials so it we first we would do is we would uh get three bids from different directors and then whichever gives the best bid we'll do a a what well, we we would call it kya na bolte the usko aur director ki jo bid hai wo everything included bid hoti hai ya wo sirf director director ki cost aati hai everything included so wo keh raha hai yaar main karod rupaye ka ad banaunga ab uske sar ka dard hai ki usne agar thematic banana hai gawadar se kashgar tak jana hai to wo usne figure out karna hai exactly and wo pura breakdown dega and the three bids will go to the client right and it's our job to bid uh, the budgeting upar niche karo it will go to the client the client will approve the director or the production house then will come back to us we will have a uh, ppm pre production meeting uh, and from a to z everything we will manage we will supervise ke shoots locations cast casting kahan se karni hai kaun sa uh, talent house hum se hum we should do the casting from and wahan se then we do the budgeting and wardrobe se leke the sets and everything we will sit with the production house and we will like oversee everything mm-hmm. till the end uh, the post production will go to the post production house uh, sit with the director or if it's the, the director's cut he will sit with us we will look at the uh, edit send it to the client client ke approvals aate hain ya changes aate hain we'll get the changes done and then final release tak we have to be there tell me about the early years of bekar films you guys started in 2013 2013 yeah 2013 right um us time pe youtube ban tha um there was no real industry it was largely just i mean hum log bhi us time pe the it's largely just friends having fun hmm. you know by and large maximum ye tha ki yaar you know what aap log film ke students the to aap logo ko thoda satisfaction ho jati hogi ki yaar dekho hum kitne fit hain uh but by and large people were just recording and throwing it into the deep blue ocean of the internet hmm. um and if it's going viral it's going viral um probably 20 i would say late 15 or 16 mein pehli dafa humne semblance of monetization ka uh, dekhna shuru kiya jab koi brand here and there aaya tell me the first time that you guys monetized um did a sponsored video um how did that feel and uh, overall like what did you ever think you'd be where you are today when you started early couple of years not at all not at all uh since when 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 we were making videos and when we were po- uh, posting videos on a regular basis uh we were getting good views good shares people were loving our videos and then we started getting queries from brands our first brand that we worked with worked with was probably sprite right and like when we got the project we were like yo we got a brand we got a brand get the message like, this time what's bug what's bug egg It was a four. It was a project of four videos. Uh-huh. Or what done? This was 2014. Uh-huh. Nee, 2015. 2015. 2015. Ki baat hai. It was a project of four videos. Or project done was a eighty thousand. और उसको सोचा होगा यार पैसे एटी थाउजेंड रुपीज आ रहे हैं क्योंकि मुझे याद है हमने डीजू उसके साथ किया था 2013 के इलेक्शन में और उन्होंने हमें वी डेड लाइक अ बिग सीरीज थर्टीन नाइन एपिसोड और हमें पचास हजार रुपया मिल रहे थे और मेरा दिमाग पड़ गया था कि यार पचास हजार रुपया मिल रहा है भाई एग्जैक्टिंग लाइक माई सैलरी इन इन द एड एजेंसी वॉज फिफ्टी थाउजेंड राइट सही आई वॉज अर्निंग फिफ्टी थाउजेंड एंड देन वी गार प्रोजेक्ट फॉर एटी थाउजेंड लाइक अस्सी हजार रुपये मिल रहे करो 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 और ऊपर से इट्स अ गुड ब्रांड लेट्स डू इट लेट्स डू इट वी वन क्रेजी वी वन बॉन्कर्स लाइक लेट्स डू द प्रोजेक्ट और मजा आया करते हुए बिकॉज इट फेल गुड कि हम प्रोफेशनली भी ये कर रहे हैं और क्या कहते हैं वी डूइंग इट प्रोफेशनली एंड हमारा एक पैशन भी है प्रोफेशन भी है तो इट वॉज फॉन डूइंग इट मजे की बात है कि ड्यूरिंग दैट टाइम आई वॉज एट आई एल साची आई एल साची हैड जस्ट वन द बिड टू डू Pepsi commercials. 
Achha. And then <laughs> <laughs> Pepsi, uh, I also actually won the bid to do Pepsi commercials. Like after, right after doing the first commercial, we got this project for Sprite. And then I started doing videos for Sprite and I started uploading them. And I got a call from my boss. Like, yay. Hey. चलो करो करो हर ट्रांजेक्शन private person to being someone who goes out and gets recognized how was that so like uh before doing skits i was i would say i was a very quiet guy acha main zyada logon se itna baat nahi karta but is that something that's uh, that's part of your personality or is that something okay because you came to pakistan and you were ah, by and large a personality outcast mm-hmm. because you were very different right yeah. was that because of that or were you the same in the us as well i, I would say i was the same i wouldn't really talk to him. talk much to people you know i but when i and i was very like uh, i would say just say when you when i would get a group project and i would and i was supposed to present it in front of the class i would be scared i mean sorry long sound me kaise bolunga i was that type of person right. but after doing bigar films after doing comedy skits after acting in front of so many people making public uh, appearances that that thing in me died out and i i would say it because of bigar films made on the confidence aya mm. which is a good thing you know mm. uh, i can speak to people i would like many times i wasn't even able to speak to people uh, like main kya bolunga main kis tarah bolunga you know mm. like probably you would say like an introvert i mm. wouldn't it was hard for me to speak to people but after doing bigar films i'm today like i'm sitting with you doing a podcast i'm speaking yeah. like 15 years ago i wouldn't be able to do this right but again ek to wo element hai na ki of 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 being out there being confident but then there's another element what i'm trying to sort of channel is yeah look 15 years ago if 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 you'd spoken to your sort of let's say 18 year old self and you'd said ke yaar main itna famous hunga ke at least ball park mein main keh sakta hu ke yaar 30 million log to hmm. one way or the other unhone dekha hoga na hmm. shayad usse zyada hi dekha hoga to wo hasta और क्या पागलों वाली बात कर रहा है भाई मैं इंट्रोवर्ट आदमी हूँ मैं फिल्म में बनाऊंगा कैमरे के पीछे यू नो देन बट वन वे और दर एवरी पर्सन हैज दिस सॉर्ट ऑफ नीड तो मैं नहीं कहूँगा बट एक डिजायर तो होता है कि ओ व्हाट इफ आई वाज लाइक माय फेवरेट एक्टर एंड आई वाज दैट फेमस एंड देन वन वे और दर वी डू एंड अप बिकमिंग फेमस और पॉपुलर और वट यूड कॉल इट और वो जो उसको चार दिन की चांदनी होती है ना वो चार दिन की ही होती है So I'm trying to channel that energy, right? So what was it like early days? Can there when when you know Khala came in and said, "Listen, I saw my neighbor in the house. They were discussing the story of the house, and you'd feel like yes, mm-hmm. you know, validation um, to a point where, to be very honest, like for us, you get a slap about me that grocery to go, you have to go, you can't go to the night shoot. And you're just like, okay, okay. Um, I mean, I I really respect the love and everything. But वो मुझे याद है मैं एक दफा grocery करने गया हुआ था मैंने वो bag पकड़ा हुआ था rice का वो उसका धागा टूट गया और वो नीचे गिर गया. And I was really embarrassed. खैर मैं घर गया um, तो मैंने Twitter खोला उस पर आया था वो मुजम्मिल हसन मेरे सामने खड़ा हुआ था उसको bag भी नहीं पकड़ना आता rice का वगैरह. I'm like, यार ये ये क्या है ना लाइक मैं तो अपने मोहल्ले की ग्रोसरी स्टोर गया था एंड एन सडनली नाउ सन अब सब कॉन्शियसली वेन एवर आई गो आउट आई इट फील लाइक सम वन इज वॉचिंग राइट सो सो टेल मी अबाउट द ट्रांजिशन एज अ ह्यूमन दैट ट्रांजिशन फ्रॉम बींग अ प्राइवेट पर्सन टू नाउ बींग असेंशली इजली रिकोगनाइजेबल आउट इन द पब्लिक दैट्स अ गुड क्वेश्चन बिकॉज इन द स्टार्ट बहुत अच्छा लगता था वी गिंग रिकोगनाइज लोग like you people you go out and people like are aap jazzy ho are aap kasan kasan for ho aap bikar vines wale ho yeah in the start was really good but after like 5 years 3 years and then you start saying are aap ka mood chupa ke ho mu mask pehn go like what the time i thought covid ka wear we wear mask what acha lagta tha what acha lagta tha cuz now everything you do is like पीपल और लाइक अरे ये तो वो वहाँ घूम रहा था अरे ये तो वो है अब लाइक मना अम्मी बोलती हैं बेटा जाओ दही लेकर आओ अब मैं कैसे लाऊंगा लोग अरे वो दही लेकर आ रहा है अपने अरे वो दही ले रहा है मैंने देखा तो दही लेकर जा रहा था 
अरे तो हम हम भी दही खाते हैं अरे दही क्या मना है क्या दही लेना और दूसरा मसला ये ना वो मेरी रसमों से बात हो रही थी वो मुझे कहता है कहता है यार लोगों को ये समझ नहीं आता कि मेरी पर्सनैलिटी मेरा कैरेक्टर एक और चीज़ है और मैं रजा समो एक और चीज हूं वो आते हैं और वो आके एक्सपेक्ट करते हैं कि यार exactly. अभी वो कॉमेडी वाला yes, है वो जरा करके तो yes. दिखा दे <laughs> ये बहुत होता है लाइक इन इन पब्लिक साइड से बदन बैठा होगा या हाँ. इतना हो रहा है आप वैसे तो नहीं जैसा वीडियोस में होते हैं अरे हर कोई हर वक्त हैप्पी तो नहीं होता रहा मैं वीडियोस में जो हाथ का दिख रहा हूं मैं पब्लिक में ऐसे ही करते रहूंगा अरे ये मतलब सीरियसली यार कम ऑन वो एक कैरेक्टर है मैं एक रियल लाइफ बंदा हूं ऐसे ही बैठा हूं वो कम मैं हर जगह इस तरह थोड़ा ही होऊंगा यार हां डू यू थिंक बिकॉज़ ऑफ you doing comedy for a very very long time that character or that brand has has stuck to you so much ke in a lot of ways even if you do feel like breaking out of it wo bada difficult ho jata hai um isko main is tarah se wo karunga ke i remember hum jab law studios kar rahe the to comedy comedy humne start ki darmiyan mein humne ek ek ki do ki interesting kyunki main us time pe zone mein tha main comedy mujhe mazid karne ka dil nahi kar raha tha and i was like you know I want to explore other things. तो मैं कुछ और अगर डालता था तो नीचे कॉमेड आता था अबे कॉमेडियन है ना कॉमेडी कर ये क्या कर रहा है मतलब <laughs> <laughs> भाई थोड़ा सा जोक मारे <laughs> कुछ ऐसे एंड यू 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 रियलाइज के यार मैं अपने ही बनाए हुए दलदल में फंस गया हूँ सॉर्ट्स राइट एंड एंड नाउ दैट्स हैपन टू मी एंड एंड इट टुक अ वाइल यू रिमेंबर आई टुक अ ब्रेक थ्री फोर ईयर्स एंड आई केम बैक एंड आई वॉज लाइक उसको बिल्कुल साइड पर करके एक बहुत सीरियस साइड ऑफ थिंग्स लेकर आया और अब पिछले तीन साल में ये हो गया कि यार मैं थोड़ा सा मुझे याद है बल्कि आई केम टू योर ऑफिस आई थिंक यू वॉन्ट देर दिस वॉज इन डिसम्बर लास्ट ईयर ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू मैं इस्लामाबाद था हाँ यूर इन इस्लामाबाद एंड एंड अब हमारी एक रिलेशनशिप है यार हम कब से जानते हैं मैंने इंस्टाग्राम पर डाला मैंने कहा यार देखो जरा मुझे बुलाया था मुबीन ने और जो है ना गायब हो गया और घंटा हो गया और मैं अभी तक नहीं पहुँचा मैंने ये करके ना डाल दिया जैसे एज अ लॉट ऑफ पीपल डू अब वो मेरी ब्रांड एक्विटी ऐसी बनी हुई थी कि ये तो बड़ा एक सीरियस आदमी है ये सीरियस चीज़ें करता है सीरियस चीज़ों के बारे में बात करता है थोड़ी देर में मुबीन को गालियाँ आना शुरू हुई शर्म आनी चाहिए आपको आप जो है आपने उसको जो है ना वो नहीं किया मैं अपने उस पर मैंने खोला लोगों ने कहा भाई कि आपको उसको कॉल आउट करना चाहिए कैसे बदतमीज़ लोग हैं ये ऐसा क्यों है वैसा क्यों है और मैं देख रहा हूँ मैं कोई यार मजाक भी नहीं कर सकता इतने सीरियस हो गए इतने सीरियस हो गए एंड सो आई रियलाइज के यू नो लोग आपको एक सर्टन तरीके से देखते हैं और फिर आपको बंद कर देते हैं वो कहते हैं यार अब तू ऐसा है और ऐसा ही रहेगा और इसे लेफ्ट राइट होने की जरूरत नहीं डू यू थिंक यू फेस्ड अ सिमिलर प्रॉब्लम वेयर बिकॉज कॉमेडी इज 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 ऑल वी नो वेन वी थिंक लेट से गजनफर और समी और बेकार फिल्म बाय एंड लार्ज राइट सो वट यू थिंक अबाउट दैट आई थिंक पीपल हैव combine my face with comedy mm-hmm. if anywhere i do something serious ya agar serious picture bhi lagaun aur agar jaise ek ek mere post aayi thi main i think i was styling a leather jacket aur main bas aise khada hua tha aur ek comment aaya tha do teen comment aaya tha aap jitni bhi serious ho jaa hamare aap hum aapko dekh ke hansi aayegi ab bande ka kabhi hot hone ka dil kar raha hota hai nahi hansi nahi aap comedy hi karo aapko dekh ke hansna hai mujhe How do you? Um, I saw that your 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 son is is very public as well. Mm. I remember when we had Raphael. Um, so that was a major error four or four moment for me. Okay, do I put him online? Mm. Do I not put him online? And and I I know that you and I were one of the first ones. Chino ne apne bache ko online dekhaya. Mm. Mm. Usse pehle as such. रिवाज नहीं था आता था तो एक बच्चे की तस्वीर होती फूल लगा हुआ इंस्टाग्राम पे तो तो मैंने उसको बड़ा यू नो आई 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 थॉट अबाउट इट एंड मेरा अपना फलसफा था व्हाट वर योर थॉट्स डिड यू वर यू वेरी क्लियर ठीक है विल बी पब्लिक सो फॉर द फर्स्ट सिक्स मंथ्स सिक्स मंथ्स वी डिन शो ईसा एनी वे के दो देर देर आर टू टाइप्स ऑफ थाट्स एक तो ये है कि दिस वॉज कमिंग फ्राम आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली हु बट इट वॉज सम वन फ्राम द वेस्ट के ही और शी सेट के आई एम नाट टू मेक माई चाइल्ड पब्लिक बिकॉज द चाइल्ड हैज इज ओन माइंड ही हैज इज ही ही इज हिम सेल्फ यू नो वन ही ग्रोज अप ही इज गोट बी लाइक वाई डिड यू गाइज मेक बी पब्लिक you know so that should be left to the child okay if he wants to be public if he wants to be in the eyes of everyone that should be that should be left to the child which is 
logical which yeah. is logical Very right? Fair, it's huh? right and that's he's right you know he or she is right okay it's it's the child's choice if he wants to be public you know, later on he'll be like mere parents to mere sath aise kyu kiya i don't want me public because hmm. that's, that's his choice that's his life or public hone ka ye bhi hai na ki uski downside hai like he will have to be extra careful he can't make the same mistakes that other kids can make yeah because 10 eyes will be looking at him ke yaar you can't screw up yeah exactly you know? are ye to uska beta hai that's his son that's ye wo hai and then you have uh, the other thought ke yaar he's your child you know dikhao it's he's your kid show him out it's up to you so i did speak with rida like it's fine he's our child i mean his both of his parents do this let him do it as well and mm-hmm. aage jaake when he has his, a mind of his own he'll decide if he wants to come or not it's up mm-hmm. to him but right now jab tak he's with us let him be let i think hamare liye bhi ye exactly yahi tha ke like ek to ye wala element tha ke आप इम्पोज ना करें उसके ऊपर यू लेट हेम डिसाइड इफ एंड वैन ही वॉन्ट्स टू जो काउंटर थाट थी वो मेरी उसमें ये थी कि हिस्टोरिकली ना हमेशा पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों को फाइटिंग चांस देते हैं एवोल्यूशन का बेसिक वो है कि यार आप जो आपको स्किल आती है जो आपको अपॉर्चुनिटी आती है वो अपने बच्चे को सिखाते हो कॉबलर बच्चे का बच्चा कॉबलर बनेगा क्योंकि उसने वो स्किल सिखा दी बाप ने बेहतर से बोलेंगे जनरेशन बनाती आ रही हैं तो प्रॉबली मैं इसको शायद इस पर तो नहीं रोक सकता कि यार तूने पब्लिक होना है और तू पूरी जिंदगी पब्लिक ही रहेगा वो उसकी यू नो डिसीजन है बट आई ऑल्सो न्यू के बींग अ पब्लिक पर्सन पब्लिक पर्सनैलिटी नहीं बट बींग पब्लिक would allow for him to have a privilege should he want to utilize that in the exactly. future exactly it will give him an upper hand it would give him an upper hand it would give him a better fighting chance wali baat hai yeah. um and so aakhir mein wo yahi tha ke if again abhi mai ispe i'm still mm. the jury is out on ke whether i would want him to abhi to ye na ke wasi just appear right? ah, so so yeah, just exactly. you're doing your thing and mm. and 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 he, there's an accessory yeah. Yeah. <laughs> um but i don't know if i want him maybe at the age of let's say 7 or 8 ke wo bhi kuch content bana raha ho mm. uske upar main still confused no i remember there was this family eb family if you remember we face ko badi viral hui thi ek choti bachchi hoti thi wo cheeze phenk rahi hoti thi aur mm-hmm. ek baap tha aur wo badi um and i remember i saw them and initially it was very cute and then eventually it became just this यार ये कौन है क्यों है ना ये वायर दे ऑल ओवर एवरी वायर एंड द किड्स आई सॉ के वाई सेस फॉर द सेक ऑफ कॉन्टेंट वो स्टार्ट में उनकी थोड़ी सी वीडियोज आई थी इसमें बच्ची वॉज एक्टिंग आउट एंड शी वॉज थ्रोइंग स्टफ एंड एवेंचुअली फॉर द सेक ऑफ कॉन्टेंट द स्टफ हैड टू बी बिगर एंड लार्जर दैट हैड टू बी थ्रोन आउट एंड एंड द पेरेंट्स के साथ आपने स्नैप करना है एंड यू हैव टू स्क्रीम एंड यू हैव टू डू दिस एंड दैट एंड वहाँ पर आपको नजर आ रहा था कि यार यहाँ पर वैल्यू सिस्टम थोड़ा आउट होना शुरू हो गया um, so, so I don't know के content बनाने में वो करेंगे या नहीं करेंगे इंटरेस्टिंग बट खैर एवर सिंस वीव कम आउट सो आई नो अ लॉट ऑफ अदर पीपल वीव सीन बट इन यू ऑल्सो हैव टू लुक एट द फैक्ट दैट लाइक यू एंड मी वी आर इन्फ्लुएंसर्स दैट शो आवर डेली लाइफ एंड ऑब्वियसली डेली लाइफ में कुछ लोग नहीं दिखाते कुछ लोग दिखाते हैं लाइक यू शो योर फैमिली दिन यूर ऑब्वियसली योर चाइल्ड इज अ पार्ट ऑफ योर फैमिली या and then you also got to look at the fact that some people uh, some people do cash in on this as well yeah. now you look at one of the biggest youtubers kya naam hai uska oh bachcha jo hai ryan ha ah, ryan's world ha ah, wo to parents ne sara apna system jo hai wo bachche pe hi chalaya exactly ah. now when he was young do you think he had a choice yeah. or is it, i mean do you think britney spears had a choice yeah right like yeah. a lot of these child stars jinke parents millionaires ho gaye the biggest example would be michael jackson Yeah. If you know his story. Yeah, 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 absolutely. His father would they would his father would beat the shit out of their children just to sing a song. If they don't get the high note, if they don't get the low note, if they don't sing properly, he would beat them up. That's where Michael Jackson had this whole uh mindset, "Okay, I never got to live a normal life as a child." Mm. That's why I do that childish stuff now. Mm. Neverland, Disney, I never got that childhood. that childhood was stripped from me at the age of 5 we were forced to do this mm. because our dad was so strict mm. so then you, you got to think about that stuff as well you got a conflict there as if you think about it i mean even if agar aap public personality jab aap dekhte na oh ho michael jackson se thi wo badi zyadati ho gayi 
بٹ اگر آپ سوچیں آئی واز لوکنگ ایٹ دس تھنگ پچھلے دنوں اور خاص کر آپ کے بچے ہوتے ہیں نا تو آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں انسٹاگرام پہ آتی ہیں آپ کہتے ہو یار وہ میں نے دیکھا ایک دیو کیٹ کالڈ ایک سیکنڈ اٹس انکریڈیبل بائی دا وے آئی ایم شیور یو کینا سی ایٹ اینڈ یو کینا بی لائک یار یہ کیا کر رہے ہیں کیونکہ جب وہ میں نے دیکھا نا تو میں نے بھی آئی وینٹ ان ٹو اے اسپائرل ایز ویل ڈیون لوز نمبرز دس کیڈ از دس کیڈ از ٹو ایئرز اولڈ ہاؤ اولڈ از یو کیڈ تھری تھری مائی کیڈ از گنا ٹرن تھری ایٹ سم پوائنٹ مارچ میں ٹھیک ہے اس کو فار دا لائف آف ایم ہی کان رائٹ اینی تھنگ رائٹ نا سر یہ دو سال کا بچہ ہے وہ ملٹی پلیکیشن کر رہا ہے وہ سب ٹریکشن کر رہا ہے وہ بڑی بڑی ملٹی پلیکیشن کر رہا ہے وہ ڈویژنس کر رہا ہے اور وہ لکھ رہا ہے وہ پراپر لکھ رہا ہے اٹس نٹس ریئلی یا اینڈ دین آئی شو یو انادر ون یہ بیسیکلی نا آفٹر کووڈ a lot of these kids started emerging because a lot of parents were at home yeah and they started going nuts with their kids right yes. so they were like hum to zindagi mein jo hamare passions the bachchon ko na ab hum apna uh, playing ground banayenge yes and so a bunch of these kids emerged but this one was very interesting wait this is a 5 year old kid um performing mozart is a 5 year old kid <laughs> Are you serious Sir proper ek no doubt nahi hai Now, um, you look at this and, and I obviously I went into a spiral. I was like, I need to make sure my kid does yes, something similar, exactly. right? So, I have to use Abacus, which is the math, which is the order. I saw the piano last year, so I thought that when it's been three years, I'll do it for it. The piano kid, what they did was, at the age of three, um, COVID had just hit and uh, what they started doing was, that they gave four hours every day, a three-year-old gave piano lessons. Four hours every day. Wow. Take it up by the age of five. You can see that he's doing more yeah. and you can now imagine that at the age of 12, what will happen? Right. Ah. Similarly, numbers kid, um, they said that at the age of one, they started holding his hand and um, started writing one plus one equals two. And they said that we would do that every day from one to a hundred. So oh. like one plus two is this, one plus three is that. And then we started writing numbers. So by the... اٹھارہ مہینے میں وہ نمبر لکھنا شروع ہو گیا کیونکہ اس کے ہاتھ کو ہم نے پکڑ کے کیا تھا لیکن اسٹیبلٹی آ گئی اینڈ دین وی ٹول ڈیم کہ یہ اس طرح ہے یہ اس طرح کور میتھ اس کی آ گئی تو ایک پہلے انیشیل اسپائرل میرا یہ تھا کہ یو نو واٹ لائک آئی وانٹ اسپینڈ لائک دی اپ سائڈ آف بینگ اے فری لانسر از دیٹ یو گیٹ ٹو اسپینڈ لاٹ آف مور ٹائم رائٹ اینڈ آئی واز لائک مے بی دین آئی کین ایکچولی یوٹیلائز دیٹ ٹائم ٹو ڈو آل آف دیز تھنگس دین دا ڈاؤن سائڈ واز کہ اگین ایون وہ پبلک والی چیز نہ بھی ہو to create this sort of jo michael jackson ko banane ke liye yeah. uska childhood aapko rob karna padega exactly right so dekh ke aap kehte ho yaar kitna fit hai main mera bachcha bhi aisa ho lekin uske liye jo mehnat hai it's a cost it's always an opportunity cost yeah, exactly but they say ke this age from the age of 2 to 5 this age a child picks up everything and they do it so fast mm. this is the age that you're you come into your senses at this age like what's the earliest you can remember four years five years yeah so this is the age where you you're like a sponge yeah you pick up everything you, like you have to watch what you're speaking as well what you're saying as well because yeah. your child will pick it up in yeah. a heartbeat so this is a good age to start teaching your child things at home because they will pick it up mm. so what they did is very smart Piano at the age of three, very smart. Because that's where the child picks up and he repeats it over and over again. We're at that age, okay, if you say something to Isa, he will repeat it over and over and over again. And that's 
लाइक जैसे आप स्कूल में जाते हो या वन यूनिवर्सिटी वो कहते हैं ना रटा लगाओ और वो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता आपके दिमाग में बैठ जाती है सो दिस इज दैट एज के अगर इफ यू टीच यूर चाइल्ड नोट एट दिस एज ओवर एंड ओवर अगेन दैट्स वे प्रोग्रेस इज सो दिस इज अ गुड एज टू स्टार्ट विथ यूर चाइल्ड इट इज Like like you said, one plus one daily. They said one plus one. Haan, one मुझे plus बड़ा इंटरेस्टिंग लगा रहा है मैं सोच रहा था कब जाके मैं उसको ना कोर्स समझा सकूँ यार मैथ जो होती है ना उसका फलसफा उन्होंने रट्टा लगाया है बच्चे ने सब समझ लिया हाँ दिस इज ए बच्चे जब रट्टा लगाते हैं बच्चे रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन सो दिस इज इट्स देर इज एन एडवांटेज एंड देर इज डिस एडवांटेज यूर कंट्रोलिंग वट यू वॉन्ट यू चाइल्ड डू या वो वही मसला है ना कि फिर मैं कभी कभार मैं सोचता हूँ मैं कहता हूँ यार ठीक है आई डोंट नो मे बी आई डोंट वॉन्ट हिम टू आई डोंट लाइक वाई डू आई गेट टू मेक दैट डिसीजन कि मेरा बच्चा जीनियस बने यू नो लाइक मे बी कुड भी अजैक ऑफ ऑल ट्रेड एंड डू डिसाइड टू डू वट एवर यू वॉन्ट्स टू डू तो आपको पता नहीं लगता कि वॉट इज राइट एंड वॉट इज रॉन्ग वाली सिचुएशन बट आई डोंट थिंक दिस इज रॉन्ग एट ऑल डाउन द रोड स्कूल में भी तो यही सिखाएंगे ना मल्टीप्लीकेशन नंबर उसको एंड ऑफ द डे यही करना है स्कूल में जाके तो वाई नॉट थ्रॉट ना और इवन जैसे इवन लाइक म्यूजिक म्यूजिक भी इलेक्टिव होता है स्कूल में वो भी आप करोगे ना जैसे वन वी ग्रोइंग अप इन यू एस इन कलेक्टिव को होता है म्यूजिक जरूरी जरूरी था आर्ट जरूरी था फिजिकल एजुकेशन जरूरी था और वैसे भी मुझे होता है कि यार इन द एज ऑफ ए आई लाइक आई फील लाइक दीज थिंग्स मैटर अ होल लॉट मोर नाउ बिकॉज दे एट द्यूमन फ्लेवर टू टू अ पर्सनैलिटी क्योंकि इट्स ऑल अबाउट द्यूमन फ्लेवर नाउ यस एंड आई थिंक किड्स नोइंग दिस अर्ली ऑन वो एक्चुअली गिव द्यूज कंपेरेटिव एडवांटेज यस Exactly. When I AI, to be. <laughs> you guys moved to Dubai last year. Yeah, it's been eight eight months. Yeah. Tell me about that year. transition. Uh, why did it happen? Many reasons. Uh, first reason is when you get married and when you start a family, you not only think about yourself. You think about the family. You think about your wife, your child, their future, and sp- especially living in a city like Karachi. जैसे भी है जो भी है अपना शहर है बट द थिंग्स यू सी द थिंग्स यू फेस द हार्डशिप्स यू से यू डोंट वांट दैट फॉर योर फैमिली यू नो आई मीन पाकिस्तान जैसे भी हमारा मुल्क है वी लव इट बट जो सिचुएशन है आप आज हर कोई चाह रहा है कि हमारा भी ये वीज़ा लग जाए हम भी निकल जाए इट्स सैड दिस इज़ वेरी सैड टू नो अबाउट योर कंट्री एंड देन यू हैव फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव द सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ योर फैमिली यहाँ पर यह है कि अगर रात के दो या तीन बजे रिदा जाए सामने हमारे घर के सामने नाइट टू नाइट है ओपन ट्वेंटी फोर आवर्स अगर रात के तीन बजे शी गोज डाउन देर विद ईसा मुझे कोई फिक्र नहीं है ना यू कैन नॉट डू दैट इन कराची आपको टेंशन रहेगी सर आपको शाम को निकले आपको टेंशन रहेगी exactly. यार पता नहीं क्या सीन है दोपहर में निकलो सुबह हाँ. निकलो आपको टेंशन ही रहेगी hmm. अगर आप ऊबर में करीब में जा रहे हो तो पहुंच गए खैर खैरियत से पहुंच गए नंबर दो लोकेशन दो ये हाँ। सब चीजें ऊपर करीम क्या है यार आपकी बेगम ड्राइव कर रही हो आपको टेंशन लगी हाँ, रहती है exactly. कोई पीछे ना लग जाए कोई एक्सीडेंट exactly. हो गया तो क्या सिचुएशन हो जाएगी देस नो और ये मैं इस्लाबाद की बात बता रहा हूँ तो शेडो टू थिंक कराची में कितना एंशियस होता होगा मतलब आप बाहर जो अपने फैमिली के साथ गाड़ी चला रहे हो ट्रैफिक जैम में आप फंसे हुए आपको नहीं पता बाइक वाला कब आएगा नौ करेगा निकालो जो है मतलब ये सेंस ऑफ फियर जो है वाई आर यू लिविंग इन देंस ऑफ यूर फियर एंड देन सेकेंड एरिया फिर आपका आ जाता है वही मसले जो आप बीस साल से देख रहे हो बिजली पानी गैस स्पेशली hmm. आजकल गैस के मसले बहुत हाँ गर्मियों में बाई द वे गर्मियों में सर गर्मियों में गैस गर्मियों में गैस नहीं आ रही थी यार गर्मियों में गैस मैं उसको कह रहा हूँ कुक को बोल रहा हूँ यार रोटी बना तो सर गैस नहीं क्या मतलब गैस नहीं आ रही गैस आज सर खाना नहीं बन सकता आज गैस नहीं आई क्या मतलब गैस कब जाती है रात आठ बजे से सुबह चार बजे तक जो पीक टाइम है खाना खाने का या खाना बनाने के लिए रोटी बनाने के लिए उसमें गैस नहीं है रिसेंटली मैं गया था मेरी मम्मी यहाँ गाली दे रही थी कि क्या ये जब रोटी बनाने खड़े उसमें गैस नहीं है हाँ तो यार क्यों यार मतलब वाई आर वी स्टिल लिविंग इन द स्टोन एजेस ये बेसिक नेसेसिटी है लाइक hmm. अभी like, हम रिसेंटली गए थे नवंबर में गए थे कराची में थे तो रात में भूख लगी थी ईसा को भूख लग रही थी तो रिजन ने बोला चलो मैं बना लेती हूँ गैस नहीं आ रही चलो फ्रिज में खाना रखा हुआ मैं गर्म कर लेती हूँ जैसे खाना निकाला लाइट चली गई तो यू हैव नो इलेक्ट्रिसिटी टू कुछ भी नहीं है खाना कैसे गर्म करूँ तो एट द एंड ऑफ द डे रात के एक बजे हम भाद बाद चले गए कुछ लेने को खाने के लिए वाई वाई डूट क्यों हमें ये रात के एक बजे भाद बाद जाना पड़ रहा है पाकिस्तान में कहते हैं यार ये देखो ब्रेन ड्रेन हो रहा है 
मतलब आप कह रहे ना कि यार एवरीबडी वॉन्ट्स टू लीव तो दे दे टेक अ वेरी नेगेटिव व्यू ऑफ दैट क्या मतलब एवरीबडी हैज़ टू लीव और दो चीज़ें कहते कहते जी पहले तो ब्रेन ड्रेन हो रहा है जितना भी काम का बंदा है वो पाकिस्तान से बाहर नॉट टू से हम काम किए हम लॉन्डेल पाड़े ही हैं बट जो काम का बंदा है वो जा रहा है और दूसरा वो ये कहते हैं कि जी देखो जरा डिफीटेस्ट एटीट्यूड है छोड़ के चले गए आप अपना मुल्क छोड़ के चले गए ये है आप गद्दार हो ये मतलब मतलब हम क्यों जो सौ जो वन मिलियन पाकिस्तानी जो अमेरिका में बैठे हुए हैं कनाडा में बैठे हुए आपके मामू खुद कनाडा में बैठे हुए हम क्यों गद्दार मामू भी यही कह रहे हैं ये क्यों पाकिस्तान छोड़ के गया मतलब आप आपके लोग चले जाए हम जाए तो हम मजार बात है ना पहली बात जाफरी भाई जदी भाई हम तो है ही हम तो पहले सऊदी से गए इराक फिर वहाँ से गए ईरान फिर उसके बाद गए इंडिया फिर उसके बाद गए पाकिस्तान हिजरत में बरकत वाला तो हम तो बाय डिज़ाइन ऐसे हैं ठीक है सैयद लोग बट अगर मैं सेपरेटली भी करूँ कराची पूरा भरा हुआ है हिजरत वाले लोगों से ठीक है आपकी इस्लामिक हिस्ट्री हिजरत पे वो है मुझे समझ नहीं आती कि किस एंगल से आपको आके इस चीज़ के ऊपर अटैक किया जाता है कि यार क्योंकि अगेन इसमें मैं बहुत आपने बहुत अच्छी बात बोली देखिए अगर मैं अकेला होता ना या आप अकेले होते हम शायद कोई नेशनलिस्टिक प्राइड को फोरफ्रंट पे रख कर शायद कोई डिबेट कर लेते ऑल दो उस पर भी आई डोंट थिंक इट्स वॉरेंटेड कोई नौजवान है अगर उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है दुबई में जर्मनी में जाए करेगा बट सर आपका जब बच्चे होते हैं ना तो या तो जो बोल रहे होते हैं वो जो जवान लोग होते हैं उनके बच्चे अभी नहीं हैं जिस दिन आपके बच्चे हैं ना सर उस दिन फिर आपको अपना योर फर्स्ट प्रायोरिटी इज दैट बिल्कुल आपका पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है उसी वक्त लाइक लाइक आई सेड 2008 में आई केम टू पाकिस्तान फ्रॉम 2008 थाउजेंड टू टू आई दो में मेरी शादी हुई थी दो फ्राम टू थाउजेंड टू टू लौट लेते हमने सर्वाइव तो कर लिया हमने तो कर लिया हमने देख लिया We could do it. When you start a family, वहाँ से फिर आहिस्ता आहिस्ता वो चेंज होता है एंड स्पेश एंड स्पेशली आफ्टर हैविंग अ चाइल्ड फिर आप सोचते हो नहीं भाई इट्स सैड अपना मुल्क है बट जो सर्कमस्टांसिस है आपको पता है लाइक इफ यू इफ आई कैन गिव माई चाइल्ड अ बेटर अपॉर्चुनिटी एंड इट्स मे बी दैट बेटर अपॉर्चुनिटीज इन पाकिस्तान हर इंसान अपने डिसीजन टू द बेस्ट ऑफ देर एबिलिटी करता है But I should have that space. Every person, I feel mm. like, should have that space to make that decision for their family, yes. and it should not be ostracized for it. Like mm. I find that Pakistan is a special country. Jahan par hota hai. India mein nahi hota. Waha pe ab celebrate karte hain apne mm. overseas residents ko. Unko overseas bhej bhej unhone har company ka CEO bana diya aur uh. UK ka prime minister hi bana diya. Ah, dekho zara. Ab to wo balki by the way, agar I don't know if you you're following the um, US presidential election. Um, there is an Indian in the. There are actually two Indians in the race. Oh, uh, Nikki Haley is an Indian. Okay. Uh, she changed her name. She's actually a from a Sikh family. Okay. Um, and she's a front runner. Jo unki deep state hai. Wo usko banana cha rahi hai. And then there is this newcomer called Vivek Ramaswamy. Okay. Um, who is a uh, an Indian immigrant? Oh. Jo ke who? Is waktu khair the the person who's polling the highest is Trump. Uh, but the second highest is Vivek Ramaswamy. Oh, between both Democrats and Republicans, वो इतना आगे है. अच्छा. और वो पिछले छः महीने में आया and he's just completely वो. तो there is a very real chance कि इस नहीं तो next election के अंदर वो President of the United States बन जाएगा. So I'll look it up. I, I don't know. It's it's very interesting. But वहाँ पर वो लोग इस तरह खेलते हैं कि वो कहते हैं यार spread out. Spread it out. ऐसे ही है. And you know like soft power फैलाने का तरीका है. Google के CEO देख लो यार. Google के CEO, Microsoft के CEO, it's there everywhere. They're everywhere. They're everywhere. Yeah. and for some weird reason like i feel like rather than celebrating pakistanis who are going global hame hota hai ki yaar kyu tu hum kuen mein hai tu bhi kuen mein baith hamare sath that i just don't understand maine ek cheez notice kiya hai ki i am not being racist or i'm not stereotyping i've noticed ke pakistanis they love leg pulling on each other कि उसने कैसे किया वो क्यों आगे निकल गया ये क्यों कर रहा है एंड आई मे बी रॉन्ग बट फ्रॉम माय एक्सपीरियंस आई हैव सीन इंडियंस सपोर्ट इच अदर देर मोर सपोर्टिव टू इच अदर रैदर देन पाकिस्तानीज और टू पाकिस्तानीज ऐसे क्यों है लुक आई मे बी रॉन्ग बट दिस इज माय एक्सपीरियंस बट दैट्स टू बी वेरी ऑनस्ट दैट्स 
every person and legitimately every person like there's not a single person i've met who would say otherwise but every person i've met pakistani wo mujhe aake hi kehta hai ki yaar pakistaniyon ka ek ajeeb weird scene hai pakistani se aap kuch advice bhi loge na to wo aapko shut down karega ki yaar bhai tu mere se dur reh mujhe apna system banane de aur indian ka ye hota hai ki ji sale lagti nahi hai wo apne pure khandan ko call karta hai ki yaar yahan pe sasti cheez mil rahi hai foran aa ja aise hi um and and jo wo hai na ki Chinese and Indians have been able to build communities. Like, we will go to a city and build a whole system. That's right, that's right. You don't get that in Pakistan. Pakistani people have been saying that they have to say that they have to say that they have to say that. Because I remember when I was uh, moving to Dubai, when I told people I was moving to Dubai, like fellow Pakistani people, they were not saying that they are good, 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 they are good. अच्छा बला चल रहा है क्या करोगे वहां जाके इतना महंगा है यार कैसे सरवाइव करोगे क्या प्लान है तुम्हारा अपने फियर्स प्रोजेक्ट कर रहे हैं हाँ भाई मैं जा रहा हूँ आप नहीं जा रहे आप नहीं जा रहे ना मैंने ये नोटिस किया वो ज्यादातर लोग एवरीबडी वॉन्ट्स वॉट यू वॉट यूर होपिंग टू डू बट वो आपको रोकेंगे बिकॉज वो जो अपने फियर्स है ना उनके जवाब ढूंढ रहे हैं कि आपके आप शायद उनका जवाब दे दें खुद तो उनके इतने गट से वो छोड़े और छोड़कर आ जाए बट एंड स्पेशली लाइक यार हमें लोग मुझे ना इस वजह से दुख ज्यादा हुआ I'll be very honest. ठीक है पाकिस्तान में अलहमद लाला वी वर्निंग वेल और हम प्रिवलेज मेम्बर ऑफ द सोसाइटी थे उसको एक्नोलेज करना सही है लेकिन यार ग्लोबल कॉन्टेक्सट में नहीं था ऐसा राइट ग्लोबल आप डॉलर में कन्वर्ट करते हो ना तो आप बहुत नो बडी होते हो ऐसे ही आप दुबई आते हो और आप लिटरली जितने भी क्रिएटर्स आए हैं कोई जॉब पे तो नहीं आए ना बड़े सारे वो कंप्यूटर साइंस वाले लोग होते हैं अकाउंट्स वाले लोग होते हैं जॉब पे आते हैं सीधा गाड़ी निकालते हैं सारा कुछ होता है हमें तो फिगर आउट करना पड़ा yes. हमें तो एक एक मलिक हमारा हम कमाते हैं और हमें होता है कि यार ये हमारा बीस दिन निकालेगा hmm. या तीस दिन ये महीना निकाल लेगा ah, yes, राइट ये आपको पता है एंड yeah. वहां पर आपको लोग कह रहे हैं देखो मल्क छोड़ के चला गया देखो जरा अरब पति खरब पति और आप कह रहे हो भाई मेरे बैंक अकाउंट को देखो यार लोगों को नहीं पता यार लोग समझ यहाँ भी आके हम लोग करोड़ कमा रहे करोड़ कमा रहे पार्टी चल रही है तो वो इट्स दैट दैट्स अल हार्ट ब्रेकिंग आई जस्ट फील लाइक I don't know maybe maybe being a public personality it's warranted I don't know Stockholm syndrome ho raha hai mujhe but obviously because you are a public personality log to kahenge aapke bare mein cheeze log to aapko bash karenge ki you're a public figure yeah lekin ghazar pe pata hai ek baat main kahun ha mujhe ye bhi thoda lagta hai ki pakistan mein na as a society humne ghalat ko ghalat bhi kehna chhod diya hmm to ye jo aapki wali baat hai na ye main pichle 10 saal se sun raha hu kya अगर तो फॉर एग्जांपल क्या होगा गजनफर अपने इंस्टाग्राम पे होगा और नीचे कोई बंदा आएगा कमेंट करेगा और कहेगा कि अबे बदसूरत चूजे जैसा मुंह है ते दस फालतू बातें करेगा अच्छा आप आगे रिस्पॉन्ड करोगे उसको आप कहोगे यार कोई तमीज से बात करो क्या है नीचे आके एक फॉलोअर आके लिखेगा सर आप अपनी पर्सनैलिटी हैं ये तो होगा जी मैंने बहुत देखा बहुत सुना ठीक है अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि दो मिनट साइड पर हो जाए दो मिनट जरा रोकें और सिचुएशन को देखें एक बंदा है वो आके कंप्लीट कोई कोई वैलिड क्रिटिसिज्म नहीं दे रहा आपको कोई वो नहीं दे रहा वो आपको सिर्फ आके गालियां बक रहा है कि अगर कोई सड़क पे चलता हुआ अगर आके आपको गालियां बकना शुरू हो जाए तो कोई ये तो नहीं बोलेगा कि यार तू सड़क पे चढ़ रहा है चल रहा है ना तो ये तो होगा आप पब्लिक में चल रहे हो तो ये तो होगा ये तो होगा कि यार सही है ये कैसी बात है ना गलत तो गलत है अगर पब्लिक आके आपको अपना गर्दो गुबार लाइक आपकी जिंदगी में सर हो रहा होगा प्रॉब्लम आई अंडरस्टैंड आई कैन ह्यूमनाइज यू बट वट इज दिस आइडिया दैट जस्ट बिकॉज योर इट्स द सॉर्ट ऑफ विक्टम ब्लेमिंग जो कि होता है कि उसने कपड़े कम पहने में ना तो हरास तो होगी एग्जैक्टली यार महंगा मोबाइल रोड पर निकालोगे तो चोरी तो होगा ये किस किस्म की हाँ तो वाई आर यू मतलब डिफेंडिंग वट्स रॉन्ग वट्स रॉन्ग एब्सोल्यूटली राइट एज अूमन बींग एज एज पीपल वी हैव नॉट इवॉल्व वॉट पीपल मिस इज के वो कहते ये हैं कि तुम तो पब्लिक पर्सनैलिटी हो ना बर्दाश्त करना सीखो सर नो बडी इज इवॉल्व टू अ पॉइंट वेर दे कैन हियर thousands of people say shit about them exactly no one wants to hear that no one wants to hear that aap usko sociopath bana sakte ho aap mujhe ek mental patient banana chahte ho ki yaar bardash karo nahi nahi that's not a that's not a war of strength Haan. that is actually sociopathy jis pe aap apne emotions ko completely maar doge aur phir jab aap maar doge aur aap ek robot ki tarah samne aoge phir wo aake kahenge yaar authenticity nahi hai yaar <laughs> exactly so it's weird like i just feel like a, I, i don't see the same level of aggression hmm. towards public figures across the globe like reels aari hoti hai na ha pakistani koi reel viral nahi hoti aur aap uske comment section mein jaye ha 
और गोरे की रील वायरल हो और आप यू नो एग्जैक्टली मतलब जो नेगेटिविटी हमारे आवाम में भरी हुई है मतलब क्यों आप क्या फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हो हाँ मतलब जाहिर सी बात है हाँ यू लिव इन पाकिस्तान एट द एंड द डे वो एक फ्रस्ट्रेशन है तो हाँ। जरूरी आप किसी के ऊपर वो सारा फ्रस्ट्रेशन निकालो हाँ इसी छोटी सी मिसाल देते हैं देखें आपका यू हैव अ वाइफ एंड किड यू डन लॉट ऑफ फैमिली कॉन्टेंट रिसेंटली ऑन इंस्टाग्राम यू प्रॉब्ली रील हैज गॉट इन वायरल एज वेल आप एक फैमिली कॉन्टेंट रील पाकिस्तानी निकालें आप एक फैमिली कॉन्टेंट रील गोरे की निकालें पाकिस्तानी रील के नीचे आया होगा बच्चे को बेच रहा है शोरत के लिए कुछ भी बेबी को नकाब क्यों नहीं कराया या क्या हरकतें कर रहे हैं कुछ भी शोहरत के लिए क्या कुछ कर लेते लोग गोरे के फैमिली कंटेंट के अंदर ओ कितना स्वीट बच्चा है दिस मेड मी क्राई वॉट आर यू ये क्या है वो आपसे पूछ रहे होंगे चीज़ें एंड दैट डिफरेंस यू कैन सी के यार अगेन आई एम नॉट सेंग के यार क्रैक पॉट कॉन्टेंट भी होता है ठीक है आप जाओ जाके उस पर कॉमेंट करो वॉट एवर बट देन देर इज नॉर्मल कॉन्टेंट आर लॉट ऑफ पीपल टू पाकिस्तान में आप कुछ भी करो ना वो अगर अगर आप किसी को जानते नहीं हो ना और आपकी शक्ल के सामने कुछ गुजरेगा ना तो आपको होगा यार वो नहीं फड्डा हो रहा था यार एक थपा दो मार देगा फड्डा हो रहा है वो इंस्टाग्राम पे मैं देखता हूँ कि यार बस वो वायरल हुआ ही नहीं तो चलो यार इसमें चार बातें लिख मैं लिख दूंगा तो वो इट्स गॉट रियली फ्रस्ट्रेटिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट इट्स इट्स सैड मैन इट्स सैड मतलब आप मतलब वही बात है अगर इफ यू डोंट हैव समिंग नाइस टू से मतलब क्यों आप नेगेटिविटी नेगेटिविटी फैला रहे हो वैसे अखलाक की बात है कम्स बैक टू द जो मैंने बोला था पाकिस्तानीज आर नोन टू पुल इच अदर्स लेग्स क्यों क्यों कर रहे हो यार अच्छा रिसेंटली अगर मैं अब मैं ये टॉपिक मैं छेड़ता हूँ अब लोग बोलते हैं लोग अब जैसे ब्लॉग्स आ रहे हैं डकी भाई की और माँ सफदर की लोग उनको चलो उनका उनका कॉन्टेंट जैसा भी है अब लोग उनको बोल रहे हैं यार ये लोग अपने फैमिलीज बेच रहे हैं इनकी वाइफ्स आ रही हैं ये हैं वो है बट एट द डे उनको वायरल उनको व्यूज देने वाले कौन है hmm. वो तो आप ही हो ना hmm. फिर जब आप व्यूज दे रहे हो फिर आप ये बोल रहे हो ये hmm. भी बोल रहे हो आप तो ऐसे तो बहुत लोग हैं जो आप वायरल कर सकते हो जो जो क्वालिटी का काम क्वालिटी का काम कर रहे हैं हाँ। जो अच्छा कर रहे हैं वो उनको जाके आप कुछ नहीं बोलोगे हाँ। बट जो चीज आप देख रहे हो आप उनको मिलियंस ऑफ व्यूज आप दे रहे हो थ्री मिलियन व्यूज आप दे रहे हो फिर एट दी एंड डे उनको बुरा भी बोलना है आपको हाँ ये मुझे याद है मेरा एक दोस्त होता था जितने भी ना आइटम नंबर होते थे उसने सारे देखे होते थे और वो मुझे आके ना जब भी महफिल लगेगी तो अब मैं दादा बॉलीवुड ना देखता हूँ ना मैं कॉमेंट करता हूँ उसके ऊपर क्यों अच्छा है बुरा आई डोंट नो लेकिन अगर कोई कभी कोई बात हो रही होगी ना तो वो साहब सबसे आगे होते थे कि ये जो इंडियन माशरा तो सर तबाह हो चुका है उनकी तो औरतें जिस तरह फिल्मों में नाचती हैं तो सर मैं तो देख नहीं रहा <laughs> ना मैं कमेंट कर रहा हूँ आपने देखने भी सारी हैं फिर आपने साइड में बैठ के मस्करे भी मारने हैं कि यार देखो तो कितनी फहाश औरतें उनकी ये वही वाली बात है कि एट द एंड ऑफ द डे पीपल विल क्रिएट एंड अगेन Personally, my opinion with for Ducky and and Mas Abdur, um, बड़ा clear है कि हर genre होता है आप हर किसी को एक उस पर नहीं नापते Ducky का content एक particular audience के लिए exist करता है hmm. जो audience उसको देखेगी जो उसको appreciate करेगी Ducky के content होने का मतलब ये नहीं है कि अच्छा content नहीं हो पा रहा क्योंकि Ducky का वो content है हाँ. right? Ducky को तेरह साल से सत्रह साल के बच्चे हाँ. देख रहे हैं हाँ. वो पंद्रह साल का बच्चा बैठा है उसको इंटेलेक्चुअल टेट टॉक्स नहीं देख सकता हाँ. बट वहां पर एट दिन ऑफ द डे क्रिएटर विल क्रिएट वट दूअर विल वॉच इट्स प्योरली कैपिटलिस्ट ड्रिवन ऐसी है ऐसे ही है और डकी डकी भाई नोज के उसको व्यूज किस पे आ रहे हैं और एट दिन डे उसको पैसे भी उसी बात पे मिल रहे हैं तो ही विल कंटिन्यू इट ही विल कंटिन्यू आपकी बात ही डजेंट केयर अबाउट वट यू से उसका तो धंधा चल रहा है तो वही बात है आप देख रहे हो फिर आप नेगेटिविटी भी आप फैला रहे हो तो हाँ। आप ही फिर उसी को पुश कर रहे हो ना हाँ तो फिर अगर अगर आपको इतना मसला हो रहा है कि ये अपनी फैमिली को एक्सपोज कर रहा है वो कर रहा है तो देखो ही मत ना देखो फिर मत हाँ। ऐसे तो फिर पूरी पूरी दुनिया कंटेंट क्रिएट कर रही है ना तो आप कहना चाह रहे हो कि अगर किसी के किसी की बेगम ब्लॉग बनाना चाह रही है उसको बनाना ही नहीं चाहिए क्या उसकी अपनी मर्जी नहीं है वो उसकी अपनी मर्जी है शीज व्लॉगिंग शीज अकाउंटिंग क्रिएटर वो कर रही है तो लेट हर डू इट लेट देम डू इट आपको इतना मसला क्यों एंड इंटरनेट इज इज अगेन लाइफस्टाइल तो कॉन्सेप्ट ही है ना कि यार वेर वेर नाउ एबल टू गेट अ स्नीक पीक इन टू द लाइव ऑफ पीपल मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रही जो कॉन्सेप्ट पूरा है ना कि 
फैमिली को बेच रहा है इसको बेच रहा है उसको बेच रहा है मेरा जब इंट्रो आता है ना कल मुझे कॉमेंट आया एक एक वो आया मैं जब इंट्रो आता है मेरा रो, रोल होता है तो उसमें मैं बोलता हूँ कि नीचे कमेंट सेक्शन नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर स्ट्राइप की लिंक है ओवरसीज पाकिस्तानी कैन हेल्प सपोर्ट अस रिमेन इंडिपेंडेंट फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल तो नीचे कमेंट आया कि ये आप लोगों से भी क्यों मांगते हैं आ, आप थोड़ा प्रोफेशनल हो जाए कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है आपको लोगों की भीख की <laughs> तो <laughs> मुझे उसके नाम डेढ़ रुपये की समझ नहीं आई उन भाई की क्योंकि पहली बात ये कि भी क्या होता है भाई सर्विस परफॉर्म हो रही है काम हो रहा है हाँ, <laughs> सारे थोड़ी बैठे हैं यार बस मैं मैं लाइव स्ट्रीम चल रही है पैसा दे दो अल्लाह के नाम पे ये पूरा सेटअप पाकिस्तान में टीम बैठी हुई है उनकी तनखाएं जाती हैं उस पर भी मैं पे वॉल नहीं लगा रहा जो मुफ्त में ले सकता है वो मुफ्त में कर ले जो करना चाहता है अपने दिल से सपोर्ट वो दिल से सपोर्ट कर ले आके ऐसी ऐसी अनोखी किस्म की प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है पूरी दुनिया में क्रिएटर सपोर्ट होती है लाइक हाँ। पूरी दुनिया में सिस्टम होता है कि यार आप कहते हो कि सब्सक्राइब टू माय चैनल फाइव डॉलर टेन डॉलर पेट्रियॉन सो ऑन एंड सो फॉर पाकिस्तान की इंटाइटलमेंट इतनी नेक्स्ट लेवल है कि वो बंदा आके कह रहा है कि तू दुबई में बैठ रहा है क्रेजी रियल इस्टेट कॉस्ट क्रेजी कॉस्ट ऑफ लिविंग तू मुफत में कर और उस पर भी मैं तुझे ज्यादा देखूंगा नहीं क्योंकि मुझे तो एक्चुअली ना मसाला चाहिए ठीक है तो जब तक तू अपने आगे वो क्लिप्स अब मैं नहीं बेचता क्लिप्स मैं जो है वो बस सिंपल जो क्लीन कंटेंट है वो क्लीन कंटेंट रखता हूं तो भाई मुझे मैं आई फोकस ऑन क्वालिटी ऑडियंस या तो मैं फिर जाऊं और जाके मैं मस्करे मारना शुरू करूं मिलियंस कमाऊं और फिर मैं जाके उस, उस पर करूं इट्स इट्स दैट एस्पेक्ट कि दैट पर्सन हैज मैं भी ग्रोइंग अब गोरे को देखता था गोरा कहता था मुझे सपोर्ट करें एक्सवाइज मुझे डेढ़ रुपए का फर्क नहीं पता नहीं उसका सर का दर्द है उसका मामला यहां पर एवरीबडी हैज टू कॉम हैज टू फिगर आउट अ सोल्यूशन फॉर यू एंड देन कॉमेंट दैट सोल्यूशन ये कर लें Uh, भाई ये कर लें ये आपके लिए uh, बेहतरीन है सब सब हर पूर, जो हमारा 1.5 मिलियन जो सब्सक्राइबर्स हैं वो हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं वो हमारे मैनेजर्स हैं सारे मैनेजर्स बात है हम मैनेजर्स बैठे दे नो दे नो एवरीथिंग बेटर देन यू ये आप ऐसे करेंगे ना ऐसे करेंगे तो देखिएगा ऐसा uh, <laughs> ये वही वही पाकिस्तानी के अंदर जो कीड़ा है कितने का लिया <laughs> महंगा ले लिया यार मैसेज ने बदला था अब जब दिलाने पे आप दिलाओ फिर पता नहीं अच्छा ये अगर दुबई में भी हो कि मेरे साथ हुआ ही है आया अपार्टमेंट देखा कितने का लिया यार यार इतने का मिला पागल बन गया <laughs> <laughs> मैंने तो ये भी लिया था इतने का अच्छा सर कितने से पहले लिया था थोड़ा था पहले कितना चौबीस महीने पहले अभी चौबीस महीने पहले यूक्रेन रशिया वॉर नहीं हुई थी <laughs> प्राइस एंड डबल नहीं हुई थी प्रॉपर्टी फाइंडर पे क्या प्राइस है डुबेदर पे क्या लॉजिक है ना हाँ। और पता है एक और चीज ये मैंने अगर कोई मेरे पास दोस्त आता है ना वो आके कोई पुट्ठी टेढ़ी चीज भी ले लेना उसने ले लेना जिस दिन मैं कहता हूँ जानी क्या चीज ली तू बेचारे ने पैसे लगा लिए यार उसको खुश करो पंप करो आगे जाओ बट बट दैट्स दैट्स अ प्रॉब्लम थोड़ा सा मैं स्विच करूंगा बट पाकिस्तानी कहेंगे यार ये हमें रोस्ट करने के लिए बेचारे को बट डाउन कर रहे हो आप सही बात है थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ मुझे ये बताए कि यू कैस डेट फिनल वेब सीरीज इन दू बिन डूंग एवरी फंड हो गया जी I spoke to Sami extensively on this, and the reason why I'm repeating this conversation with another member of the Big R Films crew is because, to be very honest, if I imagine that Pakistan may breakthrough of web series aega, I I imagine Big R Films. I do not mm. imagine anyone else. Say, um, and so that's why I have Sami. Koi bahot poke kiya jab wo dekhenge na. I will also do that. Ha. Ah, uh, mujhe ye bataye ki. Why do you think? Let's start with something simple. Why hmm. do you think web series has not been able to go mainstream the way that it has gone mainstream all over the world? I mean, web is now the go-to platform hmm. uh, for longer form series content, and for people who do sketches like yourself and a lot of other people in the industry, their logical progression ten years making hmm. the same content. The logical progression is you know longer format, more structured. ज्यादा टाइम और उसकी एफर्ट लगी हुई हो इन्वेस्टमेंट हुई भी हो लेकिन उसका फिर सेटिस्फेक्शन भी क्वालिटेटिवली ज्यादा होती है वी सॉ दैट यू गाइज डेड एक्सपेरिमेंट्स बंड हो गया इन योर केस इमेजिनेशन की मल्टीपल सीरीज आई बट इट नेवर गॉट मेन स्ट्रीम वेयर इट स्टार्ट टू बिकम के ओ यू नो गजनफर इज अ पाकिस्तानी फिल्म मेकर हु डज वेब सीरीज एंड ही स्टार्टेड ऑफ डूइंग इंटरनेट कॉन्टेंट वाई डू थिंक सो 
इट ऑल कम्स डाउन टू बजटिंग अब जैसे प्रोड्यूसर्स हैं या स्पॉन्सर्स हैं अब अगर इंडिया में वेब सीरीज बन रहे हैं दे हैव सो मैनी स्पॉन्सर्स सही है पाकिस्तान में स्पॉन्सर्स आर अफ्रेड ऑफ पुटिंग देर मनी ऑन वेब सीरीज सही है अब ज़्यादा ऐसी बात है वन यू मेक अ वेब सीरीज आपको एक अच्छी अच्छा खासा बजट चाहिए सही है नो वन इज़ विलिंग टू ब्रेक आउट दैट बजट या प्रोड्यूस अ वेब सीरीज इन पाकिस्तान क्योंकि उनको अब वही बात है पाकिस्तान इज ईयर्स बिहाइंड पूरी दुनिया वेब सीरीज पे चल रही है पाकिस्तान अभी तक वेब सीरीज पे नहीं आया इस पर अगर मैं आपको काउंटर दूँ हाँ आई एग्री एंड आई वुड एडहेयर टू द सेम आइडियोलॉजी अपन टेल प्रॉब्लम अयर एंड हाफ अगो टू ईयर्स अगो कि पाकिस्तान में प्लेटफॉर्म्स एग्जिस्ट नहीं करते पाकिस्तान में वो इको सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता हाँ प्लेटफॉर्म भी नहीं वॉट चेंज माई ओपिनियन वॉज वैन आई बिगैन टू सी हाउ जो कन्वेंशनल टेलीविजन ड्रामाज हैं वो अब लार्जली ड्रिवन बाई डिजिटल है सो एनी वन डेट यू नो जो कि इस वक्त बैठ के कोई ड्रामा फॉलो कर रही है कोई आपकी अम्मी होंगी कोई खाला होंगी कोई जो भी कर रही हैं इफ़ यू आज तम आप किधर देख रहे हैं देर नॉट वॉचिंग इट ऑन अ चैनल हाँ देर वॉचिंग इट ऑन यूट्यूब एग्जैक्टली वही ड्रामे जो टी वी पे चल रहे हैं जो टी वी पे आते थे अब वो चल रहे हैं यूट्यूब पे वो यूट्यूब पे चल रहे हैं वो यूट्यूब पे लोग देखते हैं एंड सो मेरा क्वेश्चन उसमें फिर ये आता है कि और मैंने देखा आई थिंक द बेस्ट दैर आई सीन जो यूट्यूब के ऊपर पाकिस्तानी आई आई डोट हाउ टू फाइंड इट बट अ बिलियन व्यूज आई सीन के ड्रामे ने क्रॉस किया था राइट एंड एन देर आर बंच ऑफ अदर्स जो कि ऑलमोस्ट हर एपिसोड टेन फिफ्टीन मिलियन पे पहुंची भी होती मैं टेन मिलियन को भी एवरेज आउट करता हूँ और मैं जो पाकिस्तान में मशहूर डेली ब्लॉगर्स हैं उन्होंने मुझे जो रेट बताया उनको डॉलर मिलता है मैं उसके हिसाब से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ कि जी लेट से आठ सौ डॉलर पर मिलियन तो पर एपिसोड रफली आठ हज़ार डॉलर कमा रही है नेटवर्क ठीक है That basically comes down to eight thousand dollars is PKR terms में बीस लाख रुपया give or take actually ज़्यादा ही है मैं तो ढाई सौ पे लगाया बीस लाख रुपया for an episode so now that clearly shows कि यार business case तो है मुझे ये लगता है कि business case तो अब है यहाँ पर creators lag कर रहे हैं where they haven't been able to create the product श्योर यू कैन से यार मैंने एक्स वाई जी बनाया और मैं वन मिलियन पहुंच गया दे स्टिल कंपेयरिंग दम सेल्स टू देयर ओन कि जी मेरी एवरेज वीडियो वन मिलियन क्रॉस करती थी टू मिलियन क्रॉस करती थी तो मेरा वेब सीरीज भी वन मिलियन क्रॉस कर रहा है दे आर नॉट सेंग के लेसन आई एम गाना कम्पीट विद द टी वी ड्रामा जो दस मिलियन पे पहुंच रहा है एंड देर इज नो डिफरेंस बिटवीन वॉट हम टी वी डज एंड वॉट श्योर दे डू अ बेटर प्री हाइप मे बी बट वॉट हम टी वी डज एंड वॉट लेट से बेकार फिल्म कुड पोटेंशली डू When it comes to let's say YouTube as a medium mm-hmm. and Green को हमने देखा Green channel launch नहीं हुआ वो सारा YouTube के ऊपर ही जो है ना वो सारा चल गया so so tell me अगर इस context में मैं आपसे कहूँ कि मुझे ये पर्सनली लगता है कि यार हमारा वो गोल्ड रश इस वजह से फंसा हुआ है बिकॉज जहाँ पर हम एज क्रिएटर्स वर वेरी एक्सपेरिमेंटल इन इन आवर इंडी वेज ऑफ कॉन्टेंट हम वेब सीरीज के मामले में लार्जली कॉमेडी में ही हैं आप देखें ना टीवी शो में कॉमेडी इतना नहीं चलता हो ऑनलाइन सीरियस ड्रामे चलते हैं रोमांटिक उस जॉनरा को पाकिस्तान में कोई एक्सप्लोर नहीं करता कंटेंट कंटेंट क्रिएटर्स वो रहीं परदेसी कर ले कोई और कर ले वो कॉमेडी में ही एक्सटेंशन निकाल के लाते हैं Then again, it comes down to what I said के हम टी वी जो मना रहे हैं या एयर वाई जो वो मना रहे हैं दैट्स अ प्रॉपर नेटवर्क ठीक है उनको तो बजटिंग के इशू ही नहीं है सही है प्रोडक्शन का इशू ही नहीं है प्रोड्यूसिंग प्रोड्यूसर्स तो हैं उनके पास बट इफ अस क्रिएटर्स अस इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स अगर हमें इफ वी वॉन्ट हमारे पास स्क्रिप्ट रेडी हैं बट इफ वी वॉन्ट टू मेक अ वेब सीरीज इफ वी वॉन्ट टू प्रोड्यूस समथिंग ऑन अ स्केल लाइक दैट हमें बजटिंग कहाँ से मिलेगी हमारे पास स्क्रिप्ट तो बहुत हैं तो एट दी एंड ऑफ द डे कम्स आउट टू बजटिंग प्रोड्यूसिंग इट हाउ वुल बी प्रोड्यूस इट वट्स द एवरेज कॉस्ट फॉर अ वेब सीरीज क्वालिटी वेब सीरीज तो मैं कहता हूँ इमेजिन भंड हो गया स्केल दैट अप बिकॉज भंड हो गया इज प्रॉब्लीज इज कॉमेडी एंड इट्स वो कंपेरेटिवली एक सर्टन स्पेस के अंदर वो है उसको थोड़ा स्केल अप करें um, उसको लेकर जाएं एक एक लेट से ट्वेल्व एपिसोड हाई स्कूल ड्रामा 
राइट जिसमें पाकिस्तानियों की हर दिल अजीज रोमांस हो और ड्रामा हो और दिस और दैट वट एवर थर्टी थर्टी टू थर्टी फाइव मिनट रन टाइम पर एपिसोड वट वुड दैट कॉस्ट डाउन टू ऑबियसली वट द स्क्रिप्ट इज लोकेशन कैस्टिंग सही है एपिसोड आपने बोल दिया बारह ट्वेल्व एपिसोड हो गए ठीक है थर्टी थर्टी मिनट्स के तो आई वुड से एटलीस्ट एक करोड़ आठ लाख पर एपिसोड रफली साढ़े आठ लाख पर एपिसोड एटलीस्ट और साढ़े आठ लाख पर एपिसोड में डू यू थिंक यू कैन बी यू कैन क्रिएट अ वेब सीरीज दैट वुड कम्प्लाई विद दी नेटफ्लिक्स की रूल्स यू कैन अच्छा यू कैन बी निफ्टी देर हाँ इफ यू इफ यू हैव गुड कनेक्शन है अच्छा कर सकते हो इट्स पॉसिबल वन करोड़ में वन करोड़ में फिर भी मैंने मिनिमम बोला है सही है बट इट्स एन अमाउंट वे यू कैन प्रोड्यूस समथिंग ऑन अ नेट नेटफ्लिक्स लेवल डी यू थिंक स्टोरीज का मसला है पाकिस्तान में मुझे लगता है स्टोरीज का मसला है मुझे लगता है हमारे यहाँ इनोवेशन जिस तरह हमने डिजिटल कॉन्टेंट में लेकर आए थे ना जब टी वी एक चीज़ कर रहा था और हम एक बिल्कुल ही फ्लिप करके लाइक लाइक अगर मैं आज एक कॉन्वर्जेशनल शो है टी वी के ऊपर भी कॉन्वर्जेशनल शोज आते हैं एवरी नाइट अगर मैं उस तरह का शो करना शुरू कर दूँ ना मैं यहाँ पे बैठूँ एक पैनल के ऊपर तीन लोगों को बैठाऊँ और चिखना शुरू कर दूँ मुझे लगता है कि उसके व्यूज़ नहीं आएंगे बिकॉज इट्स द सेम थिंग दैट द टी वी इज एंड यू नो पीपल विल बी लाइक ए वो क्या है द रीज़न वाई पीपल वॉच लेट्स ए पॉडकास्ट इज बिकॉज देर देर फाइंडिंग अ डिफरेंट फ्लेवर अगर मैं इंडिया की वेब सीरीज उठाऊँ तो इट्स अ डिफरेंट फ्लेवर दैट दे गॉट ऑन ऑन वो पाकिस्तान में द अपॉर्चुनिटी फॉर वेब सीरीज वुड बी breaking out of like it's 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 stories right so um television focuses on a general standardization of storyline gareeb ladki ameer ladka chhota ghar gaon wo sari imagery aise dikhate hain jisse har kisam ka har facet of society can connect to and then you know um on the other hand aap hum log the sort of shows that we've grown up watching has been suits mm. and breaking bad and this and that and and i feel like uh, we don't dive into stories like that uh in pakistan that are beyond love or a small town girl mm. meets a big town boy yeah. um you know stories around let's say political drama or 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 professions obviously within that usme wo drama sare honge unki love love yeah. systems bhi chalenge sara kuch hoga but innovation in stories what are your thoughts on that and and particularly agar isme mai i i talk about script writers mm-hmm. uh, do you think we have quality script writers we do uh it can be done but then it all comes down to hamari awam ko kya chahiye ab jaise one one example is aap dekh lo molajat ko dekh lo mm. beautiful film beautifully written and aap you took a uh, a famous character 70s का कैरेक्टर मोलाजर एंड आपने उसको सुपर हीरो टाइप इनोवेशन दी उसको विच विच इज अ वेरी गुड इनोवेशन सही इट्स वेरी गुड सो यू कैन टेक मैनी मैनी स्टोरीज आउट ऑफ पाकिस्तान बट दिन इट ऑल कम्स डाउन टू वही बात है लाइक इफ यू टेक हॉलीवुड वहाँ पर ओपनली आप चीज़ें कर सकते हो बॉलीवुड में आप ओपनली ठीक से कर सकते हो यहाँ पर कुछ चीज़ें चीज़ों में आपकी रिस्ट्रिक्शन आ जाती हैं सही है कि ये इस तरह क्यों दिखा है ये क्यों है बैन हो सकती है सेंसर बोर्ड में इशू आ जाता है अब एक मूवी थी विच लुक रियली गुड इट वॉज बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी वो कौन क्या मूवी के नाम था लास्ट मंथ जो ट्रेलर आया इट वॉज एरम परवीन बिलाल का नहीं इट वॉज अबाउट लाहौर में जो वो सीरियल किलर था Oh uh, that was that guy um the one who came to Jangrook office uh and uh, ha, I know what you're Javed talking about Javed Iqbal so that there are so many stories yeah. matlab so many incidents so many stories you can get out of Pakistan but then wohi baat hai aap banao fir wo ban ho jaye census mein nahi but wo web pe to nahi hogi na dekhe aap aage bana rahe ho for for the youtube audience that's what i'm saying like murder mysteries murder mysteries pakistan mein murder mysteries banti koi nahi hai लाइक like, दूर दूर तक कोई मर्डर मिस्ट्री नहीं मिलती है आपको हालांकि मर्डर सुबह शाम होते हैं इट्स नॉट इवन फैंटेसी राइट यू कैन लिटरली डू अ बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी देर आर बिलियन स्टोरीज आउट देयर इन फैक्ट आई वाज वाचिंग शाउट आउट देना चाहूंगा मैं हैव यू सीन रफ्तार दिस इज न्यू चैनल दैट्स प्रॉप्ट अप फॉर्मर चैनल नाइनटी के ये एग्जैक्ट प्रोड्यूसर साहब थे जिन्होंने नया बनाया इट्स अ फिनल चैनल ऑन यूट्यूब 
what he's doing is he's doing uh, there's a bunch of team i don't know who kis tarah kaam kar rahi hai but they're doing very interesting stories uh wo aake baithte hain aur bade interesting tarike se storytelling karke they did a, a wo on uh, leari gang war to unhone puri detail mein bataya ki kaun kaun se characters the uh kisne is ने इस फैमिली ने इसके बाप को मरवाया और उसके बेटे को अपना मेंबर बना लिया और फिर वो आगे गया और फिर वो जैर बलोच से किस तरह कनेक्ट होता है और वो किस तरह होता है और वो लयारी की जो पूरी वो स्टोरी है कि फुटबॉल बना के सर के साथ खेला और वो सारा तो उन्होंने उसका पूरा बैकग्राउंड दिया एंड देन ही टॉक मैंने एक और वीडियो देखी ऑन जॉन एलिया डी नो जॉन एलिया एंड जॉन एलिया की जब आप स्टोरी सुनते हैं जिस डेप्स में उन्होंने बताई है इट्स इनक्रेडिबल Like I didn't even know that Pakistan, where you know, there's this character who's who's done all of that, all of this, and mm-hmm. this life in itself is a is worth a movie. Um, and Raftar ne wohi kiya ke it it's innovative in terms of ke the sort of content that they're doing and it's blowing up now. Mm-hmm. Um, I wohi keh raha hu ke I just feel like ke with web series, the people who actually have the skills. Mm-hmm. are a bit too risk averse mm-hmm. and the people who have the uh, energy to be you know risky right now do uh-huh. not have the skills right so you yeah. get midsummer chaos uh-huh. yeah right yeah. where that with that risk is just through the roof <laughs> but the quality is just down yeah. the drain right yeah. so they don't have the experience a bunch yeah. of kids who yeah. are doing this um and then there is people like let's say bekar films or muru just same expect karunga ke yaar ye वेब सीरीज बना सकते हैं और इनोवेटिव बना सकते हैं लाइक नॉट जस्ट ए रॉम कॉम और एक कॉमेडी एक्सटेंडेड कॉमेडी बट एक्चुअली आई डोंट नो समथिंग अराउंड स्पोर्ट्स जो जैसा ग्रीन ने बाईस कदम बनाया समथिंग अराउंड मर्डर मिस्ट्री एंड बिकॉज दीज आर फिल्म मेकर लाइक दीज आर ट्रेंड फिल्म मेकर दे कुड क्रिएट समथिंग एक्साइटिंग एंड दैट वुड बी वर्थ अ वॉच वाई डू यू थिंक that innovation hasn't come in uh when it comes to web series for example we baat hai ki it comes down to the pakistani audience pakistan mein kya chalta hai we baat hai people don't want to take a risk risk nahi lena chahti hai hamari awam sahi hai unko pata hai ki jo zyada tar jo net we baat hai ki ab net jo drama aate hain wo sab net pe chalte hain एंड सारे जो घर के जो फैमिलीज़ हैं आपके मदर्स हो गई वाइफ्स हो गई वो सब ड्रामे अब यूट्यूब पे देखते हैं और वही क्या चलता है वही सेम कहानी जो पहले चलती भी आ रही है क्योंकि वही पैसे ला के दे रही है आपके हस्बैंड ने ये बोल दिया सास को ये बोल दिया वही घर के मसले तो वही बात है इफ़ यू डू अ मर्डर मिस्ट्री वो एक यू थिंक दिन वॉच इट मुझे लगता है देखेंगे Okay. If you if you market it good enough, like I feel like Orthol really proved. Hmm. Okay, sir. देखने जो media वालों से मेरी बात होती थी ना I had a few of these uh, act, mainstream actors and mainstream directors who on the show and I asked them the same question and they were like, oh, you know, nobody watches shit, so we create what people want to see. वही बात है like I just said, people, our producers, our जो बड़े जो production houses बैठे हैं, they're scared to take risks. कि हमारी माम नहीं देखी कि पैसे नहीं आएंगे वही बात है पैसे बनाने हैं hmm. जब आप पैसे लगा रहे हो पैसे आने वापस hmm. तो देर स्केयर टू टेक दैट रिस्क अगर हमने ये कुछ बना लिया मर्डर मिस्ट्री बना ली ये बना लिया हॉरर बना दिया तो लोग नहीं देखेंगे पैसे नहीं आएंगे तो फायदा है और आप डील करो ना यार आप दस सीरीज की डील करो यू गो टू समन लाइक बेकार फिल्म एंड यू डू अ टेंट सीरीज डील एंड यू लेट दैम फेल अ कपल ऑफ टाइम हाँ बिकॉज द रियल मनी इज गन बी इन दर्ड फोर टाइम वेन दे डू इट राइट बिकॉज दैट मनी इज गी टेन एक्स यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स यू लुक एट यू एक्सपेरिमेंट ये लोग क्या देखना चाह रहे हैं क्या चीज चली क्या चीज नहीं चली उससे फिर आप बट देन वॉट यू थिंक कुड बी अ मॉडल हेयर अगर इन्वेस्टर है वो कहता है यार मैंने पैसे लगाने हैं इस फिल्म के ऊपर इस वेब सीरीज के ऊपर सिनेमा का तो बड़ा क्लियर मॉडल है आपने डिस्ट्रीब्यूशन किया आपने डील डिजाइन की भी है मैंने ये फिल्म बनाओ या तो बस फिल्म बनाओ उसकी लमसम तुम लो और आगे निकल जाओ um or or distribution sari mere sar ka data ya phir you know we we do a percentage deal where you know you'll make this i'll put the money you do the effort and uh you know you get 40% or 50% mm. and we get 50% yahan par i think one of the reasons why the investor is also confused is because the investor also isn't used to this model mm. so they're used to um tv where they know ke yaar main ye drama jab banau banaunga to ye prime time pe chalega to is pe pichle 4 चालीस साल से ये रे, इस रेट के ऊपर हमें रिटर्न मिलता है हाँ. तो उसको उसके बाद टोटल नंबर है कि यार सात बजे के स्लॉट का जो ड्रामा है उस और और, और लेट से जून के महीने का 
उसके ऊपर टोटल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आठ करोड़ रुपया तो दैट मीन्स कि मैं जो है ना टोटल तीन करोड़ रुपए की कॉस्ट का काम कर सकता हूँ hmm. मैंने लूज सी एक बता दी एग्जैक्टली राइट यहां पर मैं अभी ये नहीं कह रहा कि अनप्रडिक्टेबिलिटी ऑफ यूट्यूब रेवेन्यू आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि वॉट सॉर्ट ऑफ अ डील वुड इट लुक लेट से आई एम एन इन्वेस्टर टूडे आई डोंट हैव एनी मनी सो आई एम कांट बी बट लेट से आई एम एन इन्वेस्टर एंड आई सेन फॉर आई बिलीव इन यू टेल गिव मी योर नेक्स्ट बेस्ट प्रोजेक्ट एंड आई विल इन्वेस्ट इन दैट ठीक है आप कहते हैं यार ये मेरी सीरीज है और ये इसके बारह एपिसोड्स हैं और इसके ऊपर जो है ना एक करोड़ रुपया खर्चा आएगा सही है तो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इन्वेस्टर क्या है एक ब्रांड है हु इज टेकिंग आउट देयर मार्केटिंग बजट नहीं ब्रांड नहीं है मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ब्रांड से आपने बाहर निकलना है क्योंकि ब्रांड निकल गया कि ब्रांड एड ऑन हो सकता है ब्रांड ये हो सकता है कि यार मेरा पैसा जो है वो इन्वेस्टर ने लगाया है ताकि मैं क्रिएटिविटी अपनी ऑप्टिमाइज कर सकूँ राइट आई कैन बी रिस्की आई कैन गो फॉर अ मर्डर मिस्ट्री अब उस मर्डर मिस्ट्री में ब्रांड आता है मसला जो मॉडल ऑफ ब्रांड्स है ना उसमें मसला ये वो ब्रांड भी आके कहते हैं यार कोई स्वीट सी चीज बनाओ ना अच्छी सी स्वीट सी फैमिली चीज बनाओ तो आप तो वैसे नहीं हो सकते राइट सो सो मैं कह रहा हूँ यार पैसा इन्वेस्टर से आएगा इन्वेस्टर का इससे सर का दर्द है ही नहीं कि उसमें गालियां हैं उसमें कुछ है पैसे उसको पैसे चाहिए उसको आप ये कह रहे हो कि यार ये चीज मैं बनाऊंगा ना जनता देखेगी जनता देखेगी तो व्यूज आएंगे व्यूज आएंगे तो पैसा आएगा पैसा आएगा तो आपके पास पैसा आएगा मेरे पास पैसा आएगा माला माल ठीक है अब उसके दौरानिए में अगर कोई ब्रांड दरमियान में टकर जाता है तो आप कह रहे हो यार वो पैसा आ रहा था ना थोड़ा सा पैसा ये लो पहले आ गया ठीक है अब वो इन्वेस्टर आ रहे कह रहे मैं इन्वेस्टर में कह रहा हूँ करोड़ रुपया आपने मेरे से लिया आपने सीरीज बनानी अब आप मेरे से डील क्या करेंगे आप मुझे ऑफर क्या करेंगे कि जिसके ऊपर मैं कहूंगा कि अच्छा यार करोड़ों रुपया मुझे वापस कब मिलेगा कैसे मिलेगा किस तरह से मिलेगा विल दैट बी ए डील ऑन डिस्ट्रीब्यूशन के लेट से मैं कहता हूं कि यार इस सीरीज के ऊपर जब भी क्योंकि ये भी बड़ा प्रॉब्लम है ना आपका बेकार फिल्म्स है बेकार फिल्म्स का एड रेवेन्यू किस तरह जाता है वो क्या किसी नेटवर्क के थ्रू जाता है अभी तो बड़े लोगों ने वो भी लगाए हुए वो हैश टाइप के लोग वो क्या वो लोग भी कट ले रहे हैं क्या आप ट्रैक कर सकते हैं कि मेरा जो रेवेन्यू है उसमें मेरी क्योंकि मेरे पास तो पिछले एपिसोड्स भी लोग देखते रहते हैं उसका भी रेवेन्यू आता रहता है तो इट्स वेरी कंफ्यूजिंग लाइक दी दी ट्रांसपेरेंसी अराउंड रेवेन्यू इज वेरी कंफ्यूजिंग एंड देन व्हेन आई डू दिस डील एम आई डूइंग ए प्लेटफॉर्म डील कि मैं आपके पूरे प्लेटफॉर्म का रेवेन्यू खींचूंगा और एम आई डूइंग अ सीरीज डील कि आप बेकार फिल्म पे या इमेजिनेशन के ऊपर कितने पैसे बन रहे हाँ इस सीरीज पे इतना पैसा बनेगा और इस सीरीज के पैसों के ऊपर बीस मैं रखूंगा अस्सी परसेंट आपको दूंगा ताकि आपका पैसा रिकवर हो आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट मॉडल दैट कैन एग्जिस्ट where you can begin to give the investor some confidence ah. listen you will get that money hamare yahan to aaj tak youtuber ne apna revenue nahi bataya ke yaar mere pa actually na main mahine ke itne dollar bana leta hu har banda dara hota hai yaar pata nahi wo fbr aa jayegi ho jayega wo jayega to investor to phir sar kho ja raha hai wo keh raha hai yaar kya baatein kar rahe ho tum tum to paise apne instagram ki story pe banate ho na meri series pe paise to main dal dun mujhe wapas kis tarah milenge netflix hai nahi cinema ja nahi rahe so on and so forth so How would you solve that part of the story? वही बात है कि it it all comes down के investor के दिन रहे अगर एक करोड़ दे रहा है कि then I won't look at one web series. Okay. एक करोड़ में I will try to make at least three web series. Okay. Three or four, three at least three तो मनाऊंगा. पहली web series तो एक experiment होगी. ठीक है. अगर I'll think of three scripts, completely different scripts. ठीक है. एक comedy कर लिया, चलो एक horror कर दिया, और चलो एक murder mystery कर लिया. या एक ड्रामा कर दिया लेकिन उसको यही बताऊंगा कि वेब सीरीज जो तीन वेब सीरीज जो मैंने बनाई हैं इसका जो भी बनता रहेगा रेवेन्यू क्योंकि अब जाहिर सी बात है आज भी हमारे बंडों के पैसे बन रहे हैं राइट right. उसका एक सम परसेंटेज आपको हर महीने मिलेगा एटलीस्ट आल बी ट्रांसपेरेंट विथ यू के अब जैसे भंड हो गया कि हमें हम, हमें दिखता है आज भी कि इस महीने कौन सी वीडियो ने कितने बनाए तो अगर भंड हो गया कि आ रहे कि इस महीने भंड हो गया ने हालांकि तीन साल पहले वो वेब सीरीज है इस महीने के बनोगे ने 200 डॉलर बनाए तो आपको आएगा तो उसका प्रेजेंट वेज हम आपको देंगे भंड हो गया लाइफ टाइम कितना पैसा बनाया होगा आपने या तो मुझे खुद नहीं पता आई फील है ये नंबर होना चाहिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप इन्वेस्टर के पास जाते हैं तो आप देख लेते हैं कि लाइफ टाइम यूट्यूब एड रेवेन्यू से कितने सीजन आए चार सीजन आए चार सीजन आए अच्छा मजदूर की बात है चार सीजन आए एंड जैसे अगर फाइव एपिसोड है ना एट द एंड ऑफ एवरी एपिसोड हम लोग एक वो भी लगाते हैं चारों एपिसोड्स का ब्लूपर टाइप नहीं 
कंपलेशन अच्छा बिल्कुल लास्ट ट्वेंटी एट डेज में टॉप अर्निंग कॉन्टेंट बंद हो गया बंद हो गया बंद हो गया नहीं बट इसमें आप जाए ना एक सेकेंड लेट्स लेट्स गो टू को प्ले लिस्ट बनी हुई है नहीं बनी हुई है आई डोंट नहीं बनी हुई होगी आई थिंक सो प्ले लिस्ट बंद हो गया सीजन फोर सीजन थ्री सीजन टू सीजन वन सीजन वन में मैं जा रहा हूँ जी एपिसोड वन ठीक है उसमें मैं गया उसमें मैं एनालिटिक्स पे गया एनालिटिक्स में जाके रेवेन्यू सो दिस पर्टिकुलर एपिसोड लाइफ टाइम देगा मुझे एस्टिमेट रेवेन्यू लाइफ टाइम थ्री हंड्रेड डॉलर्स राइट दैट्स 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 प्रॉब्लम के एट एट अ मिलियन व्यूज वट यू थिंक द रेवेन्यू हैज बिन सो लेस इज इट बिकॉज उस टाइम के ऊपर बहुत कम होता था पाकिस्तान में सी पी एम बहुत कम था उसमें अब तो बहुत बेहतर हो गया अब बेहतर हो गया उस वक्त सी पी एम बहुत गंदा था अब जाके कुछ जाके बेहतर हुआ है क्योंकि जो क्रेजी व्यूज मतलब जो जिस तरह मेरे केस में मेरी अगर वन मिलियन व्यूज आते हैं ना ऑलमोस्ट मुझे थाउजेंड डॉलर मिल जाता है उसमें सेगमेंटेशन भी होती है ऑब्वियसली टारगेटेड कौन से ऑडियंस देख रही है बट इवन जो मैंने सुना है कि जो ये डेली ब्लॉगर्स हैं ये वो है सात सौ आठ सौ तो मिल ही रहा है उनको अब ऐसा नंबर आ रहे हैं आप लोगों के अब काफी टाइम से डाला नहीं बट अब जाके बेहतर हुआ है the what do you call it cpm it's gotten mm-hmm. much better now but still we're really behind uh because the biggest problem is everybody is saying there's no nobody is willing to put the money mm-hmm. the fact is there's no way to make the money yeah it's it's less to do with the people putting the money mm-hmm. agar wo paisa paise se paisa banta hai agar wo paisa ban sakta hota to mm-hmm. invest matlab main main sta soch raha hu yaar mere paas हजार बंदा मुझे मैसेज करता है कि भाई वो एक करोड़ रुपया है दो करोड़ रुपया है मैं रेस्टोरेंट खोल रहा हूँ अगर मुझे पता हो कि यार पैसा बन रहा है तो उस पैसे को री आउट करके फिल्म्स की तरफ लाना मुश्किल नहीं है ठीक है क्योंकि रेस्टोरेंट का 98 परसेंट फेलियर रेट है यहाँ पर तो फिर भी रिस्क मिटिकेशन बहुत ज्यादा है बट द प्रॉब्लम हियर इज दैट देर इज नो वे टू एक्चुअली गेट द मनी बैक Have you guys ever spoken to or or got or gotten to know of anyone who spoken to Netflix or any of those ke wo Pakistan mein content kyunki I remember band ho gaya was is either on Emirates where we kiska tha wo content uh it's on I think it's on Turkish Airlines it's on Turkish Airlines oh. right unki wo us pe aata hai yeah um so jo ye wale platforms hai, I'm sure they pay better hmm. Pro, I don't know about airlines but hmm. जो आपका ये नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स है यहाँ पर तो हैव यू एवर गॉटन टू नो अबाउट के क्या सीन है व्हाई इज पाकिस्तानी कंटेंट नॉट कमिंग देयर टू बी फ्रैंक अभी तक मैंने किसी से बात नहीं की समीन की होगी बट आई हैव स्पोकन वेरी वन येट और सुना भी नहीं है इंडस्ट्री में क्योंकि मैंने तो नहीं सुना पाकिस्तान में पाकिस्तानी कोई नेटफ्लिक्स औरिजिनल बन रहा हो नहीं अभी तक तो मैंने भी नहीं सुना नहीं यार आई डोंट नो वाई ऐसे क्यों है बट होना चाहिए यार इफ गजन फर वॉज डूइंग कॉमेडी वट वुड यू बी डूइंग Yeah, I be. I would say, I would be in the art field doing something. No, no, but within the art field, I'm saying I'm filmmaking, hai, mm-hmm. but comedy is not. So, which genre is it? Maybe editing. Okay. In any, but front ke upar you wouldn't be doing anything else other than comedy. Ah, if I wasn't acting or if I wasn't, I, I'm pretty sure I would be editing. Yeah, behind the camera, doing something. Would you rather take an editing role or a direction role? Direction. and what sort of direction what or rather let me change the question what sort of content has come out of bollywood or, do you watch bollywood yeah every now and then bollywood dekhta hu what sort of content has come out of bollywood recently in the last 5 years in the last 10 years that has really spoken to you ki yaar kaash i could jisna woh mujhe yaad hai gangs of wasipur aaya tha na mm-hmm. every indie filmmaker was like yaar bhai ek din bhai banayega gangs of wasipur yeah. <laughs> so is tarike se like what what would be one content where you saw it not just bollywood but uh, hollywood and bollywood uh, where you were like yaar i really wish i could make this mera paisa ho na to main pakistani version of this banau yaar ek movie maine dekhi thi bollywood uh, I, maybe like 2 years old 3 years old मैंने वो मूवी देखी एंड द मूवी वॉज अमेजिंग इट वॉज फुल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न कौन सी मूवी थी मूवी वॉज अंधाधून आई थिंक आई सीन इन नेटफ्लिक्स पे नेटफ्लिक्स पे 
Uh, okay, what's the synopsis? It was uh, how I, even I forgot the synopsis, but I remember watching it and I was like, "This movie is really good." Whoever wrote this movie uh-huh. is a genius. उसमें दिखा था एक बंदा he acts to be blind, uh-huh. but he's put in a predicament where he has to play blind. He's not really blind, but he has to play blind because he saw a murder in front of him, right. but he was blind. He was acting to be blind, but he actually saw the murder. Right now, the the murderer suspects that he's not really blind. Right, so it was really interesting. That movie till the end had me at the edge of my seat. Ah, take out that. So a, thriller of sorts. Thriller, murder mystery. Right, it was interesting. Yeah. By the way, Netflix के ऊपर जो उनकी नई recent times में आ रही हैं बहुत interesting हैं. Uh-huh. Like even their they're getting going really out of the way in terms of creative execution direction yeah, color yeah. color kitna acha khubsurat kisam ka nikal rahe hain uh india is doing really good yeah when it comes to this yeah. aapka purana 90s bollywood wala nahi hai ab they experimenting aap sochte hain hum unke paas ja rahe hain wo aap se itna speed bhaag ke ja rahe hain na ki aap you can you can never play catch up uh gazan for i'm going to wrap this up but right. at the 1 hour 30 minute mark as well um i want to ask you a question yeah. Generally, I ask a different question, so you'll just not have confused over. Um, but I'm sure the last one year was fairly turbulent for you guys mm. emotionally as well, um, because it's it's never easy. It's never easy to uproot your entire life, uproot mm. your entire reality, mm. um, especially when your reality is where is everything that you know. Yeah. Right. Um how do you see your future um now after having completely shaken up your life mm-hmm. 10 years from now considering ke aap pakistan mein ab nahi hain ab aap bahar aaye hain aapka koi vision hoga koi thought process hogi kahin kisi taraf ho ja raha hoga um aapko kya dikh raha hai ke ke aspirationally what would what would really कि अगर दस साल बाद मैं यहाँ हुआ ना तो ओके हो जाएगा अब मैं ऐसा सवाल पूछा कि मैंने खुद नहीं सोचा इसके बारे में इट्स अ गुड क्वेश्चन बट इन द लॉन्ग रन जो मैंने सोचा है फर्स्ट ऑफ ऑल के आई वॉन्ट बी इन दुबई आई डोंट थिंक सो दिस इज नॉट योर फॉर एवर होम आई डोंट थिंक सो वॉट वुड बी योर फॉर एवर होम आई वे मोर वेस्टर्न यू नो यूरोप कैनेडा यूएसए acha wo west west yeah, west west right you know because uh there are a lot of opportunities over there you know and when it comes to social media if you're living in canada or us you get more advantages first of all instagram mein monetization nahi hone sirf kahan hone us mein hmm youtube pe sabse pehle monetization kahan hone thi us mein tiktok pe monetization kahan hone us mein Facebook and monetization in US make the reels that we make that get 1 million views on Instagram usme koi paisa nahi banta aur agar wo hum US mein hote agar US mein mari monetization on the aaj hamare paas bahut paisa hota if you think about it so if if that for example if that is the road that you take uh-huh. and that works out uh-huh. do you think you'll have you 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 will build an entire new identity targeted towards western audience well obviously i'll have to bend my content aiming towards that audience but being a social media content creator you will wa- you will want to live in a place where you will have advantage in this field mm. and do you think you target just to again that's a question that i uh-huh. feel like all of us are having these days as well even in dubai right yeah. because aap kehte ho maine globalize hona hai but aap kehte ho ki yaar main kya urdu bolna chhod du main english mein aa jaau mujhe pakistani bhi gaaliya dega ya wala waise kya kahega ya kya angrezi bol raha hai तो ऐसे होता है मुनाई मुनाई स्पीक इन इंग्लिश अबे क्या इंग्लिश में बात कर रहे हो उर्दू में क्या बर्गर है अबे बर्गर हां बहुत सुना है बर्गर है फेक एक्शन लेकर आ जाते हो ये वो एनीवे तो उसमें अगर फॉर एग्जांपल जिस तरह यहां पर मेरे दिमाग में ये आता है कि यार अच्छा शायद मे बी आई कैन आई मीन आई एम सो डीपली पाकिस्तानी दैट इफ आई ट्राई टू सेल माय सेल्फ ऑफ एज दिस सॉर्ट ऑफ आई मीन एट लीस्ट यू हैव अ बेटर एक्सेंट Uh, if I sell myself off as this sort of a oh, global citizen, it'd be slightly harder, right? Mm. So maybe I can target overseas Pakistanis mm. or overseas Desis. Mm. That's a huge number, also, right? Yeah. It's uh, in some cases 12 million Pakistanis and I think 40 million Indians 
are bigger than a ton of European countries. Yeah. You know, as individuals, yeah. population size. Mein. Yeah. Um, so do you think you'd be, you'd, you'd still target the Desi community or you would ideally want to be a global influencer? At the end of the day, everyone wants to be a global influencer. Yeah. You know, it's a good thing that you made a Pakistani audience. That's where your roots come from. Mm. Those are the people that made you who you are. And obviously you don't want to forget them, but always, obviously you want to look forward. Yeah. You want to, you want, you want your content to reach people globally. And today I'm still trying to figure out, okay, what can I do to improve my content, to help reach people globally? Mm -hmm. So that stuff, that this whole thing is still, you know, I'm working day and night, you know, trying to figure it out, trying to figure out, I'm in that yeah. phase. I'm trying to figure out what I can do, what, 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 what's something new I can bring in to help my content. Mm. So that I'm still in this phase okay, in the future. If I do go to the U S or Canada or wherever, or even like in, in Dubai, because mm -hmm. you have a lot of foreigners in Dubai as well. Yeah. So how do you cater that audience? Yeah. And at the same time, not lose your Pakistani audience. So this is a continuous fight that I'm having with myself every day. Yeah. I even spoke to Danish Ali about it. He also had- I think same. all of us are having the yeah. same fight, right? And I feel like uh, we're also waiting for one of us to break that equation. Yeah, uh, yeah. Like, yeah. Hey, yeah. yeah. To, 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 to crack the code. <laughs> to crack the code, right? Okay, how? Huh. And I think one of us, koi bhi pehla front, kyunki wo race hai. At least the old we have that sort of a mm. wo ke, group bhi hai ke, mm. mein wo share kar yeah. So I think here, someone take one So that we can learn from the rest Because right now we're all confused as hell. Mm. Um, and usme wo masla hota hai ke, you want to do a lot of things, but you're also worried you don't have the money to be. Exactly. You, don't you, you, you also, you have to look at your wallet as well. Yeah. You, you got to look at how you're earning. You want to experiment, but you also got to earn as well. Yeah. So you're mixed up in so many things. Because yeah. if I, if I, if, obviously, if you want to experiment, that takes time. Or hmm. it's risk probability, you know, yes. it may or may not work. Exactly. It, it that that's that's how it is. It may or may not work. So I'm 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 currently coming up with different ideas of how I can make content that speaks globally. Mm, makes sense. Good Thank uh, you so much for taking <laughs> the time out and coming in. This was supremely insightful. I'm glad we were able to do it. Thank you so much for coming in. Thank you so much. Thank you for having me. And for all of you guys, thank you so much for watching. If you episode, please like your friends and share it in the comment section. Tell me what are your thoughts on everything that we discussed. Have you been watching Bekar films growing up? It's actually very interesting because a lot of uh, uh, you know kids now come up who are no longer kids. Mm -hmm. Who are university ke bachche hote hain, professionals. We saw you in childhood. Yes, it's very interesting, especially in, 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 in Dubai. I recently came up, came with, came up to so many people. Well, they come to me actually. Yeah. Hey, you're a son. We're watching you from childhood. I'm a kid. I'm not that old. How old are you? Like, how old are you? You're my age. Exactly. And now you think about it. The guy I recently met, he was 20 years old. I'm watching you from childhood. That means he started when he was 11 years old. Yeah, that makes sense. Yeah, uh -huh. that makes sense. But it makes you feel old. It does, it does. <laughs> it does. Um, but yes, yeah, so so have you been one of those uh, who've been watching his content since your bachpan? What are your thoughts uh, about the things that we discussed? Uh, but anyways, this was Sayyid Muzamil Hassan Zedi. You were watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching and I'll see you in the next one.